అందరికి నమస్కారం నేను మీ సుధాకర్ కోమాకుల ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఫిల్మ్ ట్రీ నమస్కారం సుధాకర్ గారు నమస్తే సార్ ఎలా ఉన్నారు సూపర్ చాలా తక్కువ మీ ఇంటర్వ్యూకి సంబంధించి ఎక్కడా లేవు సో కంప్లీట్ గా దీంట్లో అసలు మీ జర్నీ ఇది ష్యూర్ పుట్టి పెరిగింది వైజాగ్ అదే సార్ నేను పుట్టి పెరిగింది వైజాగ్ సో మా ఫాదర్ ఒక మిడిల్ క్లాస్ అంటే లైక్ పోర్ ట్రస్ట్ లో పనిచేసేవారు విశాఖపట్నం పోర్ ట్రస్ట్ ఓకే దానిలో పనిచేస్తే మా ముగ్గురు అన్నదమ్ములం సో ఒక మా మదర్ హోమ్ మేకర్ సో ఇంకా అలాగే మమ్మల్ని చదివించాలని చదివిస్తూ బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఆయన ఏంటంటే వెరీ వెరీ క్రియేటివ్ పర్సన్ అనమాట సో మంచి ఆర్టిస్ట్ మంచి పెయింటర్ మంచి టైలరింగ్ చేస్తారు బొమ్మలు చేస్తారు బొమ్మలు తయారు చేస్తారు ఈ క్రాఫ్ట్ వర్క్ ఉంటుంది కదా అట్లా అండ్ ఇది ఆల్సో థియేటర్ ఆర్టిస్ట్ అనమాట జాబ్ చేస్తూనే ఆయన థియేటర్లో స్టేజ్ ప్లేస్ అవన్నీ చేసేవారు సో మేము కూడా ఆయనతో పాటు వెళ్ళడం అండ్ మాకు పాత సినిమాలు అవన్నీ చూపించేవారు సో అవన్నీ మనకు ఒక ఆర్ట్ మీద సినిమాల మీద కొంచెం బాగా ప్యాషన్ పెరిగింది అనమాట ఆయన ఏంటంటే పాత సినిమాల్లో ఉన్న ఏనో సింగర్స్ కానీ ఆర్టిస్టులు కానీ మిగతా టెక్నీషియన్స్ గురించి కూడా ఎక్కువ మాట్లాడుతుండేవారు అనమాట సో బేసికలీ క్రాఫ్ట్ మీద ఎక్కువ రెస్పెక్ట్ బాగా పెరిగింది మా ఫాదర్ వల్ల ఓకే సో అట్లా వచ్చింది ఆ తర్వాత నేను ఇంకా కాలేజీలోకి డిగ్రీ అది సారీ ఇంటర్మీడియట్ ఆ టైంలోకి నాకు టెన్త్ నుంచి బాగా డాన్స్ మీద బాగా ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది సో అదే టైంలోని బాగా షోస్ అయి చేసి ఉన్నాయి వైజాగ్లో కొంచెం బాగా చేసాను చాలా ఫాస్ట్ ఉండేది అప్పుడు అంతా అది చేసినప్పుడు ఒక ఇంటర్మీడియట్ ఆ టైంలో అనుకుంటా సో ఒక ఆఫర్ వచ్చింది వైజాగ్లో ఒక ఆయన ఆశీర్వాద్ గారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సో ఆయన ఒక సినిమా చేస్తున్నారంటే ఆయనతో ఒక షో చేసి ఉన్నాను ముందే సో నువ్వు డ్యాన్స్ బాగా చేస్తున్నా ఒక సినిమాలో ఉంది కొత్తని ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు నువ్వు చేస్తావంటే ఓకే సార్ అన్నాను ఆడిషన్స్ అప్పుడు హైదరాబాద్ నన్ను పంపించారు ఆయన టికెట్ వేసి ఓకే వచ్చాను ఆడిషన్ చేశాను నచ్చింది ఆ సినిమాలో చేశాను మనస్తో అని రవికుమార్ రవికుమార్ చౌదరి గారు ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అది సో ఆయన ముందు ఆడిషన్ చేశా ప్రొడ్యూసర్ గారు భవ్య ఆనంద ప్రసాద్ గారు ముందు ఆడిషన్ చేశా ఈవినింగ్ ఏమో బ్రహ్మానందం గారు ముందు ఆడిషన్ చేశా అదే అదే సినిమాకి ఆ మూడు చేశానమాట ఆ రోజు ఆ బ్రహ్మాన బాగుందా ఆల్ ద బెస్ట్ అని చెప్పారు ఐ గాట్ సెలెక్టెడ్ అది త్రీ డేస్ ఫైవ్ డేస్ షూటింగ్ త్రీ డేస్ సాంగ్ టూ డేస్ సీన్స్ చేసి నేను మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపో చదువుకోవడానికి మళ్ళీ చదువుకోని వెళ్ళి మళ్ళీ అంత డిగ్రీ అండ్ పీజీ అవన్నీ కంప్లీట్ చేసుకొని ఆ సినిమా ఆడుంటే మేబీ నేను ఎక్కువ కంటిన్యూ చేద్దానేమో ఆ సినిమా అన్ఫార్చునేట్లీ అది అంతగా వర్క్అవుట్ అవ్వలేదు ఓకే సో కాకపోతే మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ డెఫినెట్లీ సూపర్ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది నాకు అండ్ ఫస్ట్ టైం థియేటర్లో అంటే ఇంకా ఇంటర్మీడియట్ ఆ టైంలోనే థియేటర్లో మనం చూసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది వేరే లెవెల్లో ఉంటుంది కదా సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ దెన్ అగైన్ ఐ కేమ్ బ్యాక్ ఫినిష్ అంతా చేసిన తర్వాత మళ్ళీ వచ్చాను అనమాట అంటే జాబ్ కోసం ఎంఎస్సీ కంప్యూటర్ సైన్స్ చదువుకున్నాను గాయత్రి కాలేజ్ సో జాబ్ చేస్తూ ఇంకా ప్రయత్నాలు రకరకాల ప్రయత్నాలు అంటే ఫీల్డ్లో ఉండాలి సినిమా ఫీల్డ్లో ఉండాలి ఆర్ యూనో టీవీ ఆర్ ఈ మీడియాలో ఉండాలనేది ఇది అనమాట ఓకే ఓకే సో అప్పుడు పీజీ డిప్లొమా డాన్స్ కొరియోగ్రఫీ అని ఒక కోర్స్ చేసా సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్లో ఓకే చేస్తూ మళ్ళీ కొరియోగ్రఫీ కోసం ట్రై చేసాం చేసాము సపరేట్గా నేను ఒక చిన్న కవర్ సాంగ్స్ లాగా చేసుకోవడం అవన్నీ చేశాను అనమాట చేసి ఇంకా ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు చాలా మంది అని అప్పటి నుంచి కూడా ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది ఉన్నారు అలా చేస్తున్నప్పుడు మళ్ళీ ఆడిషన్స్ ఇవ్వడం అండ్ నైట్ షిఫ్ట్లు చేయడం చేస్తూ ఆడిషన్స్ నేను తేజ గారికి ఇచ్చా సో ఒక విచిత్రంలో ఒక మంచి రోల్ నన్ను సెలెక్ట్ చేశారు అనమాట ఆల్మోస్ట్ థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ డేస్ షూట్ చేసాం అది ఒక బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవి దాసరి గారు ప్రొడ్యూసరు అది అన్ఫార్చునేట్ అది కూడా అంతగా వర్కౌట్ అవ్వలే సో ఇక్కడ తెలిసిందే కదా అంటే సక్సెస్కి ఉంటుంది వాల్యూ కరెక్ట్ సో ఆ తర్వాత అగైన్ మళ్ళీ జాబ్ చేస్తూ అండ్ ఫోటోగ్రఫీ మీద నాకు ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది అప్పుడు అంటే కొరియోగ్రఫీ చేయడం వల్ల నాకు ఆ కెమెరా యాంగిల్స్ అవన్నీ బాగా ఇంట్రెస్ట్ అనమాట సో మా అన్నయ్య కూడా ఒక స్టిల్ కెమెరా నాకు ఇచ్చాడు సో ఫోటోగ్రఫీ మీద ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది దాన్ని పర్స్యూ చేయడం మొదలుపెట్టా అప్పుడు మళ్ళీ అదొక కోర్స్ చేశారు ఫ్యాషన్ డిప్లొమా అండ్ ఫోటోగ్రఫీ అని హ్యాబిట్స్ లో కోటి ఇన్స్టిట్యూట్లో సో మా గురువుగారు రంజిత్ సిన్హా అని ఉంటారు అనమాట ఆయన దగ్గర మళ్ళీ ఒక టూ ఇయర్స్ శిష్యరి గురించి చేస్తూ జాబ్ చేస్తూ ఆయన దగ్గర చేసేవాడిని ఆయన ఇంటి పక్కనే దగ్గరలోనే మళ్ళీ ఇల్లు తీసుకుని ఇల్లు మారిపోయి అవన్నీ చేశారు ఆయన ఇప్పుడు అన్ఫార్చునేట్లీ ఇప్పుడు లేరు ఆయన టూ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ చ
అంటే అప్పుడు ఆస్ట్రేలియా వీసా వచ్చింది నాకు పిఆర్ మా అన్నయ్య ఎల్లు ఉన్నాడు సో అప్లై చేసుకున్న అండ్ ఆర్ న్యూయార్క్ మా వైఫ్ వాజ్ వర్కింగ్ ఇన్ న్యూయార్క్ అనమాట సో నాకు న్యూయార్క్ అయితే న్యూయార్క్ అయితే ఫ్యాషన్ హబ్ అది సో అక్కడ నేను ఫ్యాషన్ ఫోటోగ్రఫీ చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ చేసుకోవచ్చు ఐ వెంట్ టు న్యూయార్క్ సో హెచ్ ఫోర్ వీసా మీద వెళ్ళాను యాక్చువల్లీ సో అక్కడ యూ కెనాట్ టూ ఎనీ జాబ్ అంటే ఓన్లీ లెర్నింగ్ అనమాట ఒక టూ ఇయర్స్ అక్కడ మళ్ళీ ఫ్రెండ్స్ చేసుకొని లెర్నింగ్ చేసుకొని అప్పుడే ఫైవ్ డీ రెవల్యూషన్ అంతా స్టార్ట్ అయింది సో ఆ డిజిటల్ దాని మీద అంతా చేసుకొని తర్వాత ఎప్పుడైనా మనం ఒక ఫ్రీలాన్స్గా సినిమా తీసుకుందాం అందాక నేర్చుకుందామని నేర్చుకుంటున్నా అప్పుడు మళ్ళీ ఒక ఒక ఇండియన్ గ్రూప్ ఒకటి తగిలిద్ది హైదర్ బిల్ గ్రామి అని ఒక ఆయన డైరెక్టర్ ఆయన ఒక సినిమా తీస్తున్నాడు రెడ్ వన్లో సో దానికి నాకు కెమెరా అసిస్టెంట్గా వస్తావా అన్నాడు తర్వాత ఏదైనా చిన్న రోల్ ఉంటే చేద్దాం అన్నాడు ఓకేసారి అన్నాడు వచ్చిన తర్వాత అందులో లీడ్ రోల్ ఎవరు దొరకపోతే నువ్వు చేస్తావా నువ్వు తెలుగు చేసావు కదా ఆల్రెడీ అని నన్ను లీడ్ రోల్ చేయమన్నా తెలుగులో చేస్తాను అన్నాను సో అసిస్టెంట్ కెమెరామ్యాన్ లీడ్ రోల్ మళ్ళీ ఖాళీ ఉన్నప్పుడు ఫోటోగ్రఫీ అన్నీ చేశా మళ్ళీ వెంటనే హిందీలో చేస్తున్నారు హిందీ వచ్చాను ఇక అన్నారు మాట్లాడతాను సార్ కొంచెం యాక్సిడెంట్ ఉంటుంది అంటే అది ఆడిషన్ చేశారు ఓకే మళ్ళీ హిందీ తెలుగు హిందీలో ఒక డైలాగు తెలుగులో ఒక డైలాగు మళ్ళీ వెంటనే వెళ్ళి ఫొటోస్ ఇట్లా ఒక అట్మాస్ఫియర్లో రెడ్ వన్ కెమెరా డిజిటల్ కెమెరాలో ఎగైన్ సింక్ వచ్చింది అనమాట అదే టైంలో లైఫ్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ ఆడిషన్స్ ఇంకా అది పట్టుకొని ఒక ఐదు ఆరు నెలలు అలా 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 జరిగి మొత్తం ఇక్కడికి వచ్చా సెకండ్ ఒక మెయిన్ స్ట్రీమ్లోకి వచ్చాను సో శేఖర్ కమలా గారు సినిమాలో ఒక లీడ్ రోల్ అంటే అది మామూలుగా ఉంటుంది ఎందుకంటే కొత్త కొత్త యాక్టర్స్కి పెద్ద సినిమాలో సెటప్ అంటే తేజ గారు శేఖర్ గారే ఇంకెవరు లేరు సో శేఖర్ గారు ఇంకా అది ఇచ్చారు ఆ రోల్ కూడా వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ రోల్స్ నాకు ఇప్పటికీ నాగరాజు అని పిలుస్తుంటారు దానికి మీకు నచ్చిన ఏదైతే ఉందో దాని వెంటనే కోర్సు కంప్లీట్ చేయటం ఒక మంచి మంచి పని అది అందుకనే నేను మీ ఆల్బము మీరు చేసింది సూపర్ హిట్ అయింది సరదాగా చేసింది ఆయన మీ ఇద్దరు అది మా వైఫ్ కదా కోవిడ్ టైంలో సరదాగా అంటే తనకి పాపం తను మంచి డాన్సర్ యాక్చువల్లీ మీ ఇద్దరు కూడా డాన్స్ లోనే పరిచయం ఓకే ఓకే ఒక ఆఫీస్ లో డెల్లో పని చేస్తున్నప్పుడు ఇద్దరు కలిపి ఒక స్టేజ్ ప్రోగ్రామ్ చేసాం ఓకే అప్పటి నుంచే పరిచయం అయింది ఆ తర్వాత అన్ని కంపెనీస్ కి జరుగుతాయి కదా ఈవెంట్స్ అందులో కూడా మేము ఒక కప్పు కొట్టాం సో అట్లా లవ్ మ్యారేజ్ సో తన తర్వాత అంటే నాకు ఉంది కాబట్టి ఒక వీడియో చేయాలని నేను అనుకున్నాం యుఎస్ లో న్యూయార్క్ లో మంచి వీడియో చేద్దాను కానీ ఎప్పుడు నాకు కుదిరేది కాదు నేను ఈ సినిమా వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ తిరగడం ఆ బిజీ అయిపోవడం చేస్తే బాగా చేయాలని మరీ పర్టికులర్ గా ఉండడం వల్ల కుదరలే ఇంకా కరోనా టైంలో టైం దొరికింది తను కూడా ఖాళీ ఉంది బ్రేక్ తీసుకుంది చేద్దాం అని చెప్పి హాఫ్ సాంగ్ చేద్దాం అనుకొని బాగా వచ్చిన తర్వాత అలా 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 ఫుల్ సాంగ్ చేసాం అది వర్కౌట్ అయింది లక్కీ మీ జర్నీలో చాలా తక్కువ సినిమాలు ఉన్నాయి కానీ మీ దగ్గరకు వచ్చిన సినిమాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి అంటే అంత జడ్జిమెంట్ ఉంది ఈ సినిమా ఆడుద్దు ఆడదు లేకపోతే ఈ కథ వద్దు అనేది అంత సెలక్షన్ చేసుకున్నారు నిజంగా చెప్పాలంటే ఆ టీంలో ఇప్పుడు విజయ్ దయగారు ఉన్నారు చాలా చిన్న రోల్ అదా కంపేర్ చేసుకుంటే మీ టీంలో ఉన్న వాళ్ళు అంటే లీడ్ పొజిషన్లో ఉన్న పర్సన్ పర్సన్గా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూసుకున్నట్టు కానీ మీకు కూడా వచ్చినాయి అలాంటి మంచి అవకాశాలు వచ్చినాయి అదే టైం అనుకోవాలి అంతే అంతే చెప్పాలంటే బేసికలీ మంచి స్క్రిప్ట్స్ వచ్చాయి అదే స్క్రిప్ట్ సెలక్షన్ కూడా బాగానే ఉండదు ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ ద లవ్ ఫర్ సినిమా అండి ఎందుకంటే చేస్తూ చిన్నప్పటి నుంచి మంచి సినిమాలు చూడడం ఏదో ఒక అవగాహన ఉంటుంది కమర్షియల్ ఫిల్మ్ ఏంటి ఒక ఆర్టిస్టిక్ ఫిల్మ్ ఏంటి మన మణిరత్నం గారిని రాంబాబు వర్మ గారిని కృష్ణవంశి గారిని ఇలాంటి ఏదో ఆర్టిస్టిక్ అట్ ద సేమ్ టైం కమర్షియల్ ఫిల్మ్స్ ఉంటాయి కదా సో అలాంటి ఫిల్మ్ నేను చేస్తే అటువంటివి చేయాలి అనుకున్నప్పుడే శేఖర్ గారు వచ్చారు అందుకే నేను హ్యాపీ డేస్ డాలర్ డ్రీమ్స్ నుంచి ఆయన ఫాలో అవుతూ వచ్చాను యాక్చువల్లీ ఇక్కడ చేస్తున్నప్పుడు హ్యాపీ డేస్ కూడా వెళ్ళడం జరిగింది అదే ఆడిషన్ ఇచ్చారు సో అంటే న్యూ ఏజ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ చేయాలనేది నా ఇది అనమాట ఓకే సో నాకు అన్ఫార్చునేట్లీ అవి తక్కువ వచ్చాయి మిగతా కమర్షియల్ ఫార్మాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ అన్ని బాగా ఎక్కువ వచ్చాయి అనమాట సో నాకేంటే కొంచెం చూజీగా ఉన్నా సో ఇందులో కూడా మంచి సినిమా సెలెక్ట్ చేసుకున్నా ఇప్పుడు నేను సెలెక్ట్ చేసిన వాళ్ళు మంచి మంచి డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు టాప్ డైరెక్టర్స్ లో ఉన్నారు యంగ్ డైరెక్టర్స్ అందరూ కూడా ఉన్నారు సో సమ్ యూనో ప్రొడక్షన్ ఇష్యూ అవ్వచ్చు ఏదైనా అవ్వచ్చు ఆ టైమింగ్ యూనో ఆ గ్యాప్ రావడం అదొకటి అండ్ మెయిన్ నాకు మేజర్ ఇష్యూ ఏమైందంటే లైఫ్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ షెడ్యూల్లో
అండ్ నేను జెన్యున్గా అందరికీ చెప్పేవాడిని సార్ నాకు త్రీ మంత్స్కి నాకు కుదరదండి నేను సర్జరీ చేసుకోవాలని చెప్పేసేవాడిని అనమాట సో దానివల్ల ఇమ్మీడియట్గా బ్రే అవ్వలేదు సో ఆ తర్వాత వచ్చేసరికి జనాలు ఏంటంటే ఓకే ఫోర్ మంత్స్ అవుతుంది ఫైవ్ మంత్స్ అవుతుంది కదా సో అని ప్రొడ్యూసర్స్ వేరేలా ఆలోచిస్తారు వాళ్ళంతా మార్కెట్ అట్లా ఉంటుంది బట్ స్టిల్ ఇప్పటికీ నేను ఏంటంటే ఫార్చునేట్లీ ఏంటంటే డైరెక్టర్స్ ఇప్పటికీ నన్ను ఎప్పుడు చదువుతూనే ఉంటారు ఈ కదా మీకైతే బాగా సెట్ అవుతుంది సార్ మీకోసమే రాసుకున్నాను ఇట్లాంటివి వస్తుంటాయి అందువల్ల ఐమ్ స్టిల్ యూనో ట్రైంగ్ టు పర్స్యూ అండ్ నేను యూనో మేక్ ఏ మార్క్ అనమాట కానీ ఉన్న బెస్ట్లో ఫోర్ ఫిలిమ్స్లో లీడ్ రోల్ అంటే ఒకటే చెప్పుకోవాలి అంతేనా అంటే టూ లీడ్స్ మల్టిపుల్ లీడ్స్ అవును సోలో లీడ్ అంటే అదే నువ్వు తో ప్రజ చేశాను క్రాక్ లో మంచి క్యారెక్టర్ క్రాక్ లో అవును డెఫినెట్లీ ఇట్స్ లైక్ క్యామ్యో రోల్ బట్ ప్లాట్ ని మలుపు తిప్పే ఒక రోల్ అలాంటి అవకాశాలు మీకు మధ్యలో ఏమి రాలేదు స్టార్టింగ్ లో వచ్చాయి కానీ బట్ ఐ డింట్ వాంట్ టు డూ ఇట్ అండి సో అంటే క్యారెక్టర్ వద్దు అనుకున్నారు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ అంటే నాకు సోలో లీడ్ ఫిల్మ్స్ వస్తుండే బేసికలీ ఏమైందంటే ఓకే ఒక సోలో లీడ్ ఫిల్మ్ నడుస్తుండే సార్ డిస్కషన్స్ గానీ ఆఫీస్ తీయడం గానీ ఇలా జరుగుతుండేది ఆ టైంలో అప్పుడు మంచి వస్తుండే పెద్ద పెద్ద సినిమాల్లో అప్పుడప్పుడు వచ్చాయి యూనో బట్ అగైన్ ఇప్పుడు అది తీసుకున్నాం అనుకోండి వాళ్ళ డేట్స్ ప్రకారం అన్నీ ఉండి దీనికి దెబ్బ అవుతుంది కదా సో ఇక్కడ డైరెక్టర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ మన మీద ఉంటారు రైట్ రైట్ కానీ సంభవం ఇది ఎందుకో తెలియదు ఒక సినిమాలు ఓపెన్ అయ్యి ముందుకు వెళ్ళకపోవడాలి అడ్వాన్స్ తీసుకుని ముందుకు వెళ్ళకపోవడాలా జరుగుతున్నాయి జరిగాయి సో దానివల్ల అది ఆబ్వియస్లీ వేరే వెళ్ళిపోతారు కదా మనం డెసిషన్ వెంటనే చెప్పాలి సో నాకు కొన్ని మంచి ఫిల్మ్స్లో చేయాలని ఉండేది పెద్ద స్టార్ హీరోస్లో ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ యూనో కథని మలుపు తిప్పే క్యారెక్టర్స్ ఇలా క్రాక్ లాగా వచ్చాయి రెండు మూడు ఓకే ఓకే అదే ఈ సినిమా ఉండడం వల్ల అది నేను చేయకపోవడం జరిగింది దానివల్ల ఎక్కువ చేయలేదు ఈ జాబ్ రిచ్ అక్కడ అమెరికాది ఇటు దానివల్ల ఏమన్నా అది కొంతవరకు కరెక్టే బట్ స్టిల్ ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ అవైలబుల్ అనమాట ఓకే ఎందుకంటే నేను టూ థౌజండ్ నైన్ వరకు జాబ్ చేసా టూ థౌసండ్ నైన్ తర్వాత నేను జాబ్ చేయలే నేను కంప్లీట్ ఫిల్మ్స్ టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ తర్వాత ఇంకో ఫుల్ టైమ్ యాక్టింగ్ ఓకే ఓకే సో ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ ఇన్ టు యాక్టింగ్ అనమాట అండ్ ఆల్సో మేము వచ్చేసాం మధ్యలో టూ త్రీ ఇయర్స్ ఇక్కడే ఉన్నాం ఓకే ఓకే టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ ఎండింగ్ వరకు ఇక్కడే ఉన్నాం మేము సో మళ్ళీ టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ ఎండింగ్ తర్వాత యూఎస్ వెళ్ళాము సారీ టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్లో యాక్చువల్ టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ ఎండింగ్లో ఐ మెంట్ బ్యాక్ టు యూఎస్ వెళ్ళినా కూడా అక్కడ నూతో ఒప్పుడే సినిమా చేసాం మేము యూఎస్లో సెటప్ అయింది కదా సో ఐ వాజ్ నెవర్ అవే ఫ్రమ్ మూవీస్ అనమాట ఓకే ఓకే అండ్ మై ఫోన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ రింగింగ్ అదే నెంబర్ నాది వాజ్ ఆల్వేస్ యాక్సెసబుల్ అంతా ఉంది దానివల్ల వెరీ లిమిటెడ్ అని చెప్తారు ఓకే ఎందుకంటే ఐమ్ జస్ట్ వన్ ఫ్లైట్ అవే అదే నేను ఆఫీస్ జాబ్ చేస్తాను అనుకోండి మళ్ళీ సెలవు పెట్టి ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ వీసా లేదు జాబ్ వీసా లేదు ఐ వాజ్ ఓన్లీ లర్నింగ్ టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్లోనే ఎప్పుడో నాకు జాబ్ చేసుకునే వీసా వచ్చింది ఓకే ఈఏడి అంటారు దాన్ని సో అది వచ్చింది అనమాట సో బట్ ఐ వాజ్ నెవర్ ఇన్ టు జాబ్ దానికి మా వైఫ్ని బాగా అప్రిషియేట్ చేయాలి ఎందుకంటే షీ వాజ్ లైక్ సపోర్టింగ్ ఆల్ త్రూ యూనో ఇంక దిస్ ఇస్ ద టైమ్ యూ హ్యావ్ టు యూనో టేక్ ఓవర్ అనమాట బేసికలీ పాపం తనకి క్రెడిట్ అంతా తనకి ఇవ్వాలి ఓకే ఓకే సో ఎవరు ఊరుకుంటారు సార్ అట్లా అవ్వదు కదా సో అది మేజర్ చిన్న ఇష్యూ అని చెప్తాను నేను బట్ అగే నేను చెప్తున్నాను కదా మీరు చూసుకుంటే నా లిస్ట్ చూస్తే ఒక సినిమా ఓపెనింగ్ అయింది అడ్వాన్స్లు ఉన్నాయి ఇన్నో అవన్నీ ఉన్నాయి కానీ సంభవ వాళ్ళ ప్రొడక్షన్ ఇష్యూస్ వల్ల వర్కౌట్ అవ్వలేదు ఇదంతా మనం బయట చెప్పలేం కదా ఆఫ్టర్ నూ తో ప్రా బాగానే ఉండింది వెంటనే కరోనా స్టార్ట్ సో దట్స్ ఎగే నాకు ప్రతి ఒక్కరికి అది ప్రాబ్లమే కదా టూ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత సో అందుకని ఇప్పుడు మేము నారాయణ అండ్ కోర్ మూవీని ప్రొడక్షన్ లోకి నేనే చేయాలని చెప్పి ఎందుకు దిగారు అదే అండి ప్రొడక్షన్ అంటే నాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రొడక్షన్ అంటే నాట్ లైక్ ఏదో డబ్బులు సంపాదించాలి డబ్బులు పెట్టి డబ్బులు తీసుకోవాలనేది కాదు ఓకే ప్రొడ్యూసింగ్ అంటే తయారు చేయడం అనేది నా ఫీలింగ్ మీరు ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం చూసుకుంటే వాట్ ఈస్ ప్రొడక్షన్ డబ్బులు తెచ్చుకొని మన అందరి రిసోర్సెస్ అన్ని పూలప్ చేసి ఒక సినిమా తీసి దాన్ని సంపాదించిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ డబ్బులు ఎవరిదైతే తెచ్చామో అలా వెనక్కి ఇచ్చా రైట్ ఇప్పుడు మనకి మీద కూడా జరుగుతుంది ఇన్వెస్టర్స్ వేరే ప్రొడ్యూసర్స్ వేరే ఐమ్ నాట్ అన్ ఇన్వెస్టర్ రైట్ మేము ప్రొడ్యూస్ చేద్దాం అనే కాంటెంట్ ఈ కథ బాగుంటే ఇలా అలా చేయొచ్చు అనేది నా ఐడియా అనమాట చిన్న చిన్నగా నేను కవర్ సాంగ్స్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అనేవి ఏవో చేసాను ముందు సో ఇది నేను చేయాలనుకోలేదు బేసికలీ సో ఒకసారి స్టార్ట్ అయిన
Mm. And we still have a group, WhatsApp group on Mag Life is Beautiful group. Aha, okay. LIB mm. group on Undi, and the Logan may upload a chat just on Tom Arkunton. Mm. Even Monogoda, Liger Purgoda, I did Monokchena, real Tanak support just to be there. Okay. But then Nathano responded, brother and share just. Unfortunately, other was night, my father expired actually. Yes, in US. Oh, no. So, Tarawata, the Malik Kalado, Kodarle, I spoke to him over the phone and in a chat. Okay, okay. Definitely unta than support, mm, but mm, ekda mm, ante mm. every you know life wala the wala thought process unta ekda. Definitely every career wala the. So definitely but, whenever it's needed, they are there. They are like my brothers. But Abhijit mm. unna do. Aun. Nenu thano big boss kele na puru naak chappal un pichindi. Kono kono thano telin vi janaal telin vi. You know chapte baonta the US lo na. Apna video je saadi kada viral lai thali. Abhijit support je do. So thano kada gela do baondi. And Ungo uh, Kaushikan Tatan actually Manis Tan. He's a doctor in uh, Brooklyn and Mata. Okay. Mm. So Navin Nadu, Vijay, um. will, uh, like they become, you know, superstars. Sir. Yeah. yeah. So under them, definitely uh, our shoulder is under them. Mm. But still, Managuda, first Manok, Manapatlo, Man Elton Pudu. You put it also, put it in the process of the one. I confirmed him Manchi, Manchi Bartayan. No doubt. Offers good. I didn't offer so che, but Unco issue in entire time low, two thousand twelve Tarvata. I still film film loan, film stock and shoot Jess a time. I think two thousand fourteen Nunchi, one cinema shoot Jess in time Nunchi, it changed. Digital key. Digital change hai. Mm. Asinma jaise sundaro, thanda everybody came to digital and matter. Right. So apur varo ko, you know, budget chala chale ekunde, production se ekunde. Mm. So so called pethe producer sundaro ko da, you know, minimum budget lo ne cinema deshe orar. Channa cinema theeda mane idhe lede. Inte kante cinema chen hit ho taya lede ani theeli dikha. Anta time spend jaise orar gada. Okay. So after 2015, 2016, pehli chupulu, inko kono films so chin tarva ata pethe productions ko da channa cinema jaise orar model better. Right. Okay. So, at time quality man, I gap achchi nigga So, at that time, 2012 lo ganaka wali chana sinmal I would have signed for you know major big productions. Okay, okay. So, big mm. producers na graag pordme na kunchum issue aindi. So, mm. name chase na mistake ipuri ki anku ta nende. Mm. Okay, rendi sinmal media kar film signa gora chase un dal sinde marie choosei ka ondo kunda. Aur mm. market lo onde wala me. But man sinmal jaise na onde. Man meh the chala mandi associate aitu wal kunta de. Exactly. You know wal kravini onta de. Ah. Ante kada. Ah no. But media ka vachu le dante you know holdings ka vachu. Under key, conta revenue than in Chosa cinema. Definitely, definitely. So, the annual Manguda Pike Legs. So, Adi Jaragledu. Mm. And also, Manavar Chess and Artist Luguda, Mangurin Chiptunter. Avenue together. So, I'll recommend just a refer just under associates refer just under. Idi Jaragle, basically. Okay, okay. So, Adanta like solo fight like I feel. Solo fight and a person there go to make Manche, your copper. Other than Apu and Tayoka, Kotoval to Jester and Kunapu, then Oka Oksar Galsamo. Mm. 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 So, Timing and the hmm. production side, which hmm. all requirements hmm. Okay, okay, okay. You know, the unwell, the miss sign the Purgo, that's an unfortunate hmm. thing. And life turn out the Anconi cinema, Mandakochi, a gap, up to the travel out town. No, 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 no. I hope sweet Kunta travel out town. Okasarga the disappoint just the Malik so, uh, door close. I entered it. No, no. Already Manaki, Mandagar Kuchina. ఒకవకాశం <laughs> 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 That's why we try to do it. Yeah, yeah, it's a collective yeah. effort. Mm -hmm. So, if you miss it, you can't do it. 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 So, you can't do it. So, obviously, you can't do it. So, cinema is a collective effort. You can't do it. 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 The directors I was supposed to work with is definitely go to support Chase. I was supposed to work with this Venu, Venu Dugula, Nageshwin, 
నేను ఇంకా మన రాహుల్ సంకీర్తింది ఒక డిస్కషన్ జరిగింది శ్రీనివాస అవసరాల శివ నిర్వాణ వీళ్ళందరితో అసోసియేట్ అయ్యి ఏదో ఫిల్మ్స్ ఇప్పుడు వాళ్ళు చేసిన ఫిల్మ్స్ అని కాదు సినిమాల పేర్లు అవి అప్పుకోవచ్చు వాళ్ళతో అసోసియేట్ నేను నేను వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసుకున్నా వేణుదైతే ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఇదే అవునండి అదేనండి ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఇదే అదేనండి వేణుది వేరే అదే సబ్జెక్ట్ లేండి అవును యా బట్ యా ప్రొడక్షన్ సైడ్ అండి ప్రొడక్షన్ ఇష్యూస్ వల్లే బేసికలీ ఓకే ఓకే ఎందుకంటే వాళ్ళకి రకరకాల డౌట్స్ ఉంటాయి కదా ఆ గ్యాప్ వచ్చినప్పుడు మార్కెట్ అంటారు యూనో ఇన్ని రకరకాల ఇష్యూస్ వల్ల దే మైట్ బ్యాక్ అవుట్ డైరెక్టర్స్ వైపు నుంచి ఎప్పుడు నాకు ప్రాబ్లం లేదు అండి ఇప్పటికీ ఎవ్రీ బడీస్ లైక్ వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైన్ నేను చాలా రిలేషన్షిప్ బాగా మెయింటైన్ చేస్తాను ఇప్పుడు కూడా అది వాళ్ళు ఫోన్ చేసిన ఎత్తుంటారు బాగుంటుంది రిలేషన్షిప్ ప్రొడ్యూసర్ సైడ్ నుంచి బికాస్ వాళ్ళకి ఏంటి బిజినెస్ ఇట్స్ అ మార్కెట్ ఇష్యూ కాబట్టి దాని కొంచెం ఉంటుంది అది మనం తట్టుకొని వెళ్ళాలి తప్పదు అది ఎందుకంటే మనకి ఇవర్ నాట్ ఫ్రమ్ సినిమా సినీ ఫీల్డ్ కాదు కాబట్టి ఆ ఇష్యూ ఉంటుంది అది డెఫినెట్లీ సో దానికి మనకు ప్రిపేర్ అయ్యే వెళ్తుంటాను సో నా నేను ట్రై చేస్తా కన్విన్స్ చేయడానికి ట్రై చేస్తా అండ్ అన్ని మేజర్ నేను చేసిన ముందు సినిమాలు అన్నీ కూడా షేర్ బేసిసే ఈ టెన్ ఇయర్స్ రెమ్మిని చాలా తక్కువ వెరీ అడ్వాన్స్ చిన్న అడ్వాన్స్ లో ఉంటుంది తప్ప మిగతా షేర్ ఎక్కడ వర్కౌట్ అవ్వాలి ఏది సో నేను సంపాదించి సినిమాల నుంచి సంపాదించి చాలా తక్కువ నథింగ్ అనుకో జీరో అనుకోవచ్చు బేసికలీ ఇంకా కొన్ని పెట్టాల్సింది కూడా వచ్చింది కొన్ని ఫిల్మ్స్ అయితే సో అదే సో అంత కంఫర్ట్ అంత కంఫర్టబుల్ గా నేను ఉంటాను బేసిక్ నాకు ఫిల్మ్ ఫిల్మ్ ఇంపార్టెంట్ అనేది ఇప్పుడు కూడా అంతే కదా ఈ మధ్యలో ప్రాబ్లం వస్తే సరే మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేద్దాం అని ప్రొడ్యూసర్ గా యూనో వచ్చి చేసుకున్నా సో నా నా దృష్టిలో అయితే నాకు చిన్న ప్రా ఇదేంటంటే కంప్లైంట్ ఏంటంటే మార్కెట్ అంటారు కదా సో వాట్ ఈస్ మార్కెట్ అనేది ఏంటంటే ఆడియన్స్ నీ సినిమాను చూడాలనుకుంటున్నారా లేదా అనేది నా దృష్టిలో మార్కెట్ ఓకే ఒక సినిమా తీస్తే పోస్టర్ మీద కానీ టీజర్ కానీ ట్రైలర్ కానీ చూసినప్పుడు ఓకే ఇతని సినిమా చూస్తే బాగుంటుంది ఇది ఏదో బాగుందని అనిపించాలి ఏం చూస్తాం రంగు అయిపోయిందని అనుకుంటారు కొంతమంది అట్లా అనుకున్నప్పుడు మార్కెట్ లేదు సో ఎంత బిజినెస్ చేసింది ముందెంత బిజినెస్ చేసింది అనేది నాట్ కొంతవరకు పార్షలీ కరెక్ట్ అది కానీ పార్షలీ నా సినిమాలు నా బడ్జెట్ సినిమాలకి అదే అంత కాదు అది ఎందుకంటే సినిమా చేయాలంటేనే కొంత బడ్జెట్ అవుతుంది అవును కొత్త వాళ్ళతో చేసినా ఎవరితో చేసినా సో నేను ఉండడం వల్ల యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది తప్పించి యూనో దట్ విల్ నాట్ బి ఏ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ ఎంట్రెన్స్ ఫర్ ద ఫిల్మ్ అనేది నా ఆర్గ్యుమెంట్ అనమాట బేసికలీ సో అదే ట్రై ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఒకసారి కన్విన్స్ అవుతారు బట్ ఇప్పటికీ చాలామంది కన్విన్స్ అవుతున్నారు ఇప్పటికి ఉన్నాయి అండ్ రైట్ నో పాజిటివ్ గా ఉంది ఎవ్రీథింగ్ అదే సో నారాయణ అండ్ కోతు ఐ థింక్ ఇట్ విల్ చేంజ్ అనేది ఒక బాగుంది ఫీలింగ్ అది సో కూడా యా ఎగ్జాక్ట్ అండ్ నేను కూడా నా క్యారెక్టర్ కూడా ఇప్పుడు చేసిన వాళ్ళు కాకుండా ఏది డిఫరెంట్ గా ఉండాలని చూసుకుంటా ప్రతి సినిమాకి నేను సో ఇందులో ఒక సింపుల్ మిడిల్ క్లాస్ అబ్బాయి కొడుకు లాగా యూనో ఏం చేయాలో తెలియక బెట్టింగ్ లెవెల్ వేసుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఏం జరుగుతుందో ఒక ఇష్యూ వస్తుంది ఫ్యామిలీ అందరూ కలిపి క్రైమ్స్ చేద్దాం అనుకుంటారు ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ క్రైమ్ కామెడీ అనమాట అది నాకు కొత్తగా కొత్తగా ఉంది అదే అదే కొత్తగా ఉంది సో సిల్లీగా ఉంటుంది అందరూ కూడా ఫ్యామిలీ అందరూ కలిపి ఎంజాయ్ చేస్తారనే ఉంటుంది చూసారా అది ఉంటుంది అనమాట ఈ సినిమాలో సో అదంతా ఎంటర్టైన్మెంట్ నథింగ్ ఎల్స్ అనమాట ఇంకా ఓన్లీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఆల్మోస్ట్ మీకు నిన్ను కోరి సినిమా అనుకుందాం అండి అది మీ దాకా వచ్చినట్టుంది కదా నిన్ను కోరి రాలేదు సార్ బట్ శివాతో నేను చేయాల్సింది ఫిల్మ్స్ వీ ట్రావెల్ అనమాట శివ నిర్వాణతో బట్ వేరే స్క్రిప్ట్స్ అవి ఓకే ఒక టూ త్రీ స్క్రిప్ట్స్ అనుకున్నాం యాక్చువల్లీ అప్పుడు కూడా కోనా వెంకట్ గారు ఉన్నట్టున్నారా ఆ సినిమా ప్రాజెక్ట్ కి లేరా అది అప్పుడు లేదు లాస్ట్ లో వచ్చారు ఆయన సో నేను ఒక ఫ్రెండ్ కలిసిన తర్వాత అలా కోనా వెంకట్ గారు కనెక్ట్ అయ్యి అప్పుడు ఆ స్క్రిప్ట్ అనుకుని కొంత పెద్ద బడ్జెట్ పెద్ద బడ్జెట్ లో చేద్దాం అనుకుని అప్పుడు అలా నిన్ను కోరి చేశారు అనమాట బట్ మేము అనుకున్న స్క్రిప్ట్స్ వేరే అవి చిన్న బడ్జెట్ ఈ కథ సంబంధం ఈ కథ అసలు సంబంధం లేదు అంత బడ్జెట్ లేదు అది చాలా పెద్ద బడ్జెట్ కదా మాది చాలా చిన్న బడ్జెట్ ఫిల్మ్స్ కానీ మంచి కాన్సెప్ట్స్ మూడు డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ నాకు చెప్పింది తను కమర్షియల్ ఎంటర్టైనర్ ఒకటి విలేజ్ బేస్డ్ ఫిల్మ్ ఒకటి ఒకటి ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఫిల్మ్ ఒకటి అలా చెప్పాడు ఓకే ఓకే బట్ స్టిల్ ఇప్పటికీ నాకు బ్యూటిఫుల్ రిలేషన్షిప్ ఉందండి ఇప్పుడు నాగశ్విని గారు మీకు లైఫ్ ఈస్ బ్యూటిఫుల్ లో అసోసియేట్ గా పనిచేస్తారు ఎవరైతే మీ బ్యాచ్ లో ఉన్నారో వాళ్ళతోనే కంటిన్యూ అవుతూ వచ్చారు తర్వాత మారారు అనుకోండి అవునండి ఫస్ట్ లో మీరు ఉన్నారా మీరు లేదు ఉన్నానండి నాకు ఫిల్మ్ వేరే ఒక ఫిల్మ్ ఒకటి పిక్ చేశారు తను నేను లీడ్ గా అది ఓకే
సో తనతో చేస్తే బాగుంటుంది నాకు ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఎందుకంటే శేఖర్ గారి కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సే ఉంటుంది తనకు కూడా తనకు కూడా న్యూయార్క్లో చదువుకుని వచ్చాడు సో అలా ఫిల్మ్స్ చేయాలని ఉండేది అనమాట బేసికలీ ఓకే ఓకే ఆ ప్రాసెస్లోనే సో ఇలా జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఆ ప్రాసెస్లోనే నాకు శ్రీ సరిపల్లి ఉన్నాడు కదా రాజా విక్రమార్క డైరెక్టర్ సో తను నాకు యుఎస్ నుంచి పరిచయం అప్పుడు మేము ఈ ఇండిపెండెంట్ ఫిల్మ్స్ చేస్తున్నప్పుడు పరిచయం అనమాట సో తను అప్పుడు రాజా విక్రమార్క్లో ఈ రోల్ చేయండి నేను రోల్ చేయను అన్న ఫస్ట్ వేరే సినిమా ఏదైనా చేద్దాం అంటే లేదు చేద్దాం లెట్స్ నేను అసోసియేషన్ పెట్టుకుందాం నెక్స్ట్ ఏదైనా చూద్దాం బట్ ఇదైతే నువ్వు చేస్తే బాగుంటుంది నీకు కూడా ప్లస్ అవుతుంది అట్లా చేసాం అనమాట శేఖర్ గారి తర్వాత మీకు అవకాశం అంటే ఆయన కొన్ని చేశారు దాని తర్వాత ఎప్పుడు మీరు దాంట్లో అంటే ఆయన ఏదైనా కరెక్ట్గా నేను సూట్ అవుతానంటే ఆయన పిలుస్తారండి ఎప్పుడు ఓకే సో సూట్ అవి జరగలేదు బేసికలీ అనామిక ఆల్మోస్ట్ చేయాల్సిందే ఓకే అనామికలో ఒక కాన్స్టేబుల్ రోల్ ఉంటుంది బట్ అగైన్ తెలుగు తమిళ్ రెండు బైలింగ్వల్ కాబట్టి అది అవ్వలేదు నాకు ఓకే ఓకే సో దానికి ఉంటాయి కదండి చాలా ఉంటాయి చెప్పారు ప్రొడక్షన్ నుంచి సమ్ స్ట్రెస్సెస్ వల్ల ఆ తర్వాత ఇంకా నాకు అనిపించే రోల్స్ ఏం చేయలేదు ఆయన ఫిదా ఆయన బిగ్ ఫిల్మ్ లవ్ స్టోరీ బిగ్ ఫిల్మ్ అట్లా ఓకే ఓకే సో మేబీ ఏదైనా నా క్యారెక్టర్ సరిపోతుంది అనుకుంటే ఆయనే పిలుస్తారు సో అది ప్రాబ్లం లేదు మాకు సో ఒక వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ కలవకపోయిన ఆయన్ని సడన్గా ఒక రోజు వెళ్తే అగైన్ మళ్ళీ అదే ఆప్యాయం అలా ఉంటుంది సో రీసెంట్గా అట్లాగే నా నారాయణకు టీజర్కి నేను నేను ప్రొడ్యూస్ చేశాను కూడా కాబట్టి కో ప్రొడ్యూస్ చేసా కాబట్టి సో ఆయన ఉంటే బాగుంటుంది నేను డెఫినెట్ ఆయన పిలిచాను ఆయన చాలా బిజీగా ఉన్నారు స్క్రిప్ట్ రాసుకున్నారు బట్ స్టిల్ నా కోసం వచ్చారు వచ్చారు యాక్చువల్లీ ఓకే ఆయనే డ్రైవ్ చేసుకుని వచ్చి ఆయన టీజర్ రిలీజ్ చేసి వెళ్ళారు సో వెరీ వెరీ నైస్ అంటే డెఫినెట్లీ అండి ఇప్పుడు నా కెరియర్ నెక్స్ట్ పాజిటివ్ ఏది పాజిటివ్ జరిగినా సరే దానికి కారణం శేఖర్ గారే ఓకే ఓకే ఎందుకంటే ఒక ఫిల్మ్ ఆ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ యొక్క ఇంపాక్ట్ అనేది ఆ క్యారెక్టర్ రాయాలి అంత మంచి క్యారెక్టర్ రాయాలి అలా తీయాలి అంతలాగా జనరంచుకుని చేయాలంటే అది మామూలు విషయం కాదు అది రాదు కదా అది ఎంత డబ్బులు పెట్టుకున్నా మనం కొనుక్కోలేము అంతే కదా అవును సో నా కెరియర్ ఎటు నెగిటివ్ అయితే అది నావే నావే నాదే యూనో బాధ్యత కానీ నేను ఈ పాజిటివ్ ఏదైనా సరే ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్రెడిట్ గోస్ టు శేఖర్ గారు అది సోలోది కూడా కనుక వర్క్అట్ అయినట్టు అయితే అవును మళ్ళీ వేరే రకంగా ఉండదు అవును ట్రాక్ అంత అది యాక్చువల్లీ మంచి ఫిల్మ్ జనాలు బాగా అప్రిషియేట్ చేస్తారు అది టైమింగ్ ఆఫ్ ద రిలీజ్ కొంచెం అది బ్యాడ్ అయింది యాక్చువల్లీ ఓకే ఓకే నువ్వు తో ప్రాణ ఫిల్మ్ అదే సో తర్వాత మళ్ళీ అది ఆహాలో కానీ లేదా ప్రైమ్లో వచ్చినప్పుడు మంచి అది ట్రైనింగ్ నెంబర్ వన్ వెళ్ళింది ఆ పర్టికులర్ ప్లాట్ఫామ్స్లో అగైన్ యూట్యూబ్ అది డెఫినెట్లీ అంటే కావాలని అక్కడ యుఎస్ బ్యాక్ డ్రాప్ అది కావాలని రాసుకున్నదా అది ఫస్ట్ వేరే స్క్రిప్ట్ అనుకుంటాం ఆ టీమ్ అంతా మేము వేరే స్క్రిప్ట్ అనుకున్నాము అప్పుడు నేను యుఎస్ వెళ్ళిపోతున్నాను కదా చెప్పాయి కదా సో ఆ టైంలో యుఎస్ లేదని స్క్రిప్ట్ ఉంటే మా రైటర్ని అడిగితే తను ఇది ఉందని చెప్పి కాన్సెప్ట్ చెప్పాడు నచ్చింది ఓకే ఓకే సో ఏదైనా ఫ్రెష్గానే ఉంటుంది కదా అవును ఊరికే పెట్టాలని కదా అది కూడా బాగుండాలి రైట్ సో ఒక సూర్య అనే క్యారెక్టర్ ఒక అగ్రెసివ్ క్యారెక్టర్ అమెరికాలో పడేస్తే ఆడ ఏం చేస్తాడు సాఫ్ట్ అవుతాడు సబ్మిస్ అవుతాడా లేదంటే అగ్రెసివ్ అక్కడ వాడుకుంటాడు అనేది కాన్సెప్ట్ అది సో అది బాగా అనిపించింది ఇప్పుడు వచ్చి ఎవరు ఎక్స్ప్లోర్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయలేదు ఎక్స్ప్లోర్ చేయలేదు ఓకే ఓకే సో నాకు యుఎస్లో ఆల్రెడీ ఉన్నాను కాబట్టి నా ఎక్స్పీరియన్సెస్ వల్ల సో అది తెలుగు ఫిల్మ్స్లో అమెరికాలో షూట్ చేసిన సినిమాల్లో చాలా బాగుంటుంది అది బేసికలీ ఎందుకంటే అన్ని రిసోర్సెస్ అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ షూటింగ్ వెరీ వెరీ ఆథెంటిక్గా జెన్యున్గా ట్రై చేసాం ఆ సినిమా సో ఇట్స్ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ దానిలో కూడా యుఎస్లో కూడా నేను క్రియేటివ్ ప్రొడక్షన్ చేశా మా ఫ్రెండ్స్ని అందరినీ తీసుకొచ్చి అక్కడ నేను అక్కడ జేమ్స్ గారు ఇక్కడ శ్రీకాంత్ వీళ్ళందరూ హెల్ప్ చేశారు సో మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అది ఓకే ఓకే అంటే కావాలని చేసింది అయితే కాదు బట్ వర్క్అట్ అవ్వాలి వర్క్అట్ సింక్ అవ్వాలి ఊరికే చేస్తే వేస్ట్ వల్ల లైఫ్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ తర్వాత క్రాక్లోనా ఈ హ్యాండ్కి సంబంధించి నేను క్రాక్ మళ్ళీ చిన్న క్రాక్ అయింది అదేంటంటే సో ఐ వాజ్ లిటిల్ ఎపరెన్స్ ఆ సినిమా చేసేటప్పుడు కూడా అయితే అది మన ఫైట్ మాస్టర్స్ని కల్పించారు యూనో నాకు నీ ఇష్యూ ఉంది కదా నాకు భయం అనమాట ముందే చెప్పారు చాలా పరిగెట్టాలి అది అంటే నాకు కొంచెం భయం వేసింది సార్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ ఎనీ రిస్క్స్ ఆల్రెడీ నాకు చాలా డిలే అయిపోయింది కెరియర్లో అంటే లేదు ఇది చేస్తే ఒక హీరో రోల్ చేసిన అబ్బాయి చేస్తే బాగుంటుందని గోపి గారు అండు అండ్ రవితేజ గారిని కల్పించారు అబ్బాయి అది బాగుంటుంది చెయ్యి ఆయన అన్నారు సో ఆలోచించుకొని సరే చెప్పాయి కదా ఇప్పుడు ఏసీపీ అండ్ కానిస్టేబుల్ రెండు చేస్తే
ఈ చిన్న చిన్న ఇంజురీస్ కొన్ని సెట్ బ్యాక్స్ సో అగైన్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు యు నో గెట్ బ్యాక్ ఆ ఫైట్ చేస్తున్నారు ఆ బురదలో అంతసేపు ఆ లోపల ఉండగలిగారా ఫస్ట్ బేసిక్లీ బురద అనేది అది బ్రిక్ ఇది ఓకే బ్రిక్ నాచురల్ కాదు తయారు చేసినాయి కదా కాదు కాదు నాచురల్ నాచురల్ బ్రిక్ ఫ్యాక్టరీ వాళ్ళు వాడే అది ఇది అనమాట ఇసుక అది నోట్లోకి వెళ్ళినా కొంచెం ఏం అవ్వదు బేసిక్లీ అది ఒక సపరేట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇది అనమాట సినిమా కోసం తయారు చేసింది కాదు అక్కడ ఉన్నది అది అదే ఉంటుంది సో ఆ బురద అలా పడిపోతాం సో నైట్ టైం చేసినప్పుడు అది చాలా పచ్చి పచ్చిగా వాటర్ వాటర్ ఉంటుంది పచ్చి ఉంటుంది అప్పుడు పడిపోయినప్పుడు కొన్ని నోట్లోకి వెళ్తాయి కొన్ని వెళ్ళినప్పుడు పడతాము ఇది చేస్తాము మళ్ళీ వాళ్ళు కొడతారు తోస్తారు కాళ్ళ నొప్పులు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా వెంటనే బెల్లం బెల్లం తినే వాళ్ళు అనమాట బెల్లం తింటే అదంతా వచ్చేస్తుంది డస్ట్ డస్ట్ రైట్ డస్ట్ ఆ త్రీ డేస్ అట్లా చేసాం తర్వాత చనిపోయిన తర్వాత బురదలో సీక్వెన్స్ ఉంటది కదా అది గట్టిగా అయిపోయింది అప్పటికి ఓకే ఓకే గట్టిగా అయినప్పుడు డైరెక్టర్ ఇంకో వేరే ఇద్దరు వచ్చి నా మీద కాళ్ళు టపా 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 పుష్ చేశారు అనమాట ఎందుకంటే నేను లేపినప్పుడు అచ్చుపడాలి దాని మీద సో అక్కడ ఉన్నప్పుడు రకరకాల షార్ట్స్ పెద్ద అకేలా క్రెయిన్ కైండ్ ఆఫ్ క్రెయిన్ షార్ట్స్ జిమ్మీ షార్ట్స్ డ్రోన్ షార్ట్స్ వేరే క్లోజ్ అప్లు వేరే వాళ్ళని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ షార్ట్స్ ఇది మధ్య మార్నింగ్ యూనో ఎయిట్కో ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసి మధ్యాహ్నం టూ వరకు జరిగింది అది సో టూ వరకు మళ్ళీ ఒకసారి వెళ్ళిపోయి అనుకోండి మారిపోదు కదా సెటప్ నేను కథలు అక్కడే ఉండా ఓన్లీ జస్ట్ హెడ్ ఇలా పెట్టి అట్లా చేశాను అనమాట అలా ఉండిపోయాను ఎండ విపరీతమైన ఎండ పైన టాప్ ఎండ్ సో అది ఒక రకంగా ఏంటంటే మీరు మడ్ బాత్ అంటారు చూసారా మడ్ బాత్ అలా కొంచెం రిలాక్సింగ్ గా ఉండేది ఎండ కొడుతూ ఉండేది కొంచెం పడుకునే ఉండి అట్లా ఉండేది అనమాట బేసిక్లీ ఫుల్ బాగు రోజ అంత బురద మొత్తం బురద వేసుకొని రవితేజ గారు కోసం కూడా ఆ సినిమా చేశాను కొంచెం ఎందుకంటే ఆయనతో చేస్తే బాగుంటది ఈజీ చిరంజీవి గారి తర్వాత ఆయన పెద్ద ఇన్స్పిరేషన్ సో ఒక షార్ట్ లాస్ట్ లో అయిపోయింది ఇంకా నా షార్ట్ లో అన్ని అయిపోయిన తర్వాత మధ్యలో ఇంకో షార్ట్ వేరే తీసుకున్నారు అందులో నేను ఉండను ఓన్లీ రవితేజ గారు క్లోజ్ అప్ సో వెంటనే ఆయన పాపం మైక్ లో సుధాక నువ్వు ఎరగదీస్తున్నావు ఒకసారి ఏం అనుకోకే ఒక్క పది నిమిషాలు నేను ఒక షార్ట్ తీసుకొని నేను వెళ్తా వెళ్తాను థ్యాంక్ యూ సూపర్ మామూలు చేయట్లేదు ఎరగదీస్తానని చెప్పాను మైక్ లో చెప్పగానే అసలు నేను ఇలా పడుకున్నాను అమ్మాయ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ అనుకున్నాను ఇట్లా ఇట్లా అన్నాను ఓకే దెన్ షార్ట్ అంతా అయిపోయి ఇలా లేచి ఇలా వస్తున్నప్పుడు అందరూ క్లాప్స్ ఏమో సో ఈవెన్ ఫైట్ మాస్టర్స్ కూడా అసలు మేము అనుకోలేదు ఇలా చేస్తామని అనుకోలేదు ఏదో చేస్తాడు అనుకున్నాక నువ్వు చాలా బాగా చేసావు నాన్న అని వాళ్ళు అప్రిషియేట్ చేశారు రామ్ లక్ష్మణ్ గారు ఓకే ఓకే కనుకొని వచ్చా ఓన్లీ థింగ్ ఏంటి అదే ఆ చిన్న అదొకటి అది గుర్తు కూడా అది కూడా క్రాక్ అనిపిస్తుంటది అనమాట బట్ దానికి వచ్చిన రీచ్ అసలు మామూలు రీచ్ కాదండి అవును చూస్తున్న వాళ్ళు ఒకటి ఎమోషనల్ యూనో ఫీల్ అయింది అదొకటి అయితే ఈ మీమ్స్ మరే నీ వల్ల నేనే లేని కదరా అని నేను చేయడం ఆ కామెడీ మీమ్స్ వంశీ చాగ్ అంటే కౌంటర్స్ అనమాట వంశీ కలిసిన నీ వల్ల అందించుకుంటున్నారా అంటాడు మనవాడు అయితే మీ టీమ్ లో అప్పుడు అందుకంటే ఫస్ట్ సినిమానే మేజర్ గా చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే అక్కడ నుంచి వన్ బై వన్ అట అటు నాగశ్విని గారు కావచ్చు లేకపోతే విజయ్ దేవరకొండ గారు కావచ్చు ఇట్లా అబ్జిత్ గారు అంటే అదే అదొక ఆయన ట్రాక్ వేరే రకం నా లైఫ్ లో కూడా అపో అంటే ఆ స్థాయి రీచ్ కాలేదే అనేది ఎప్పుడన్నా అనిపించేదా రీచ్ కాలేదా ఉంటా కొంచెం ఉంటుంది అబ్బియస్లీ ఉండదు అంటే కానీ కంపారిజన్స్ కాదు బేసిక్లీ నేను ఏంటంటే ఎవరి లైఫ్ వాళ్ళు దగ్గర చెప్పాను కదా డెఫినెట్ గా ఇప్పుడు విజయ్ అనుకోండి ఎక్స్ట్రీమ్లీ అందగాడు ఏనో తను కైండ్ ఆఫ్ యూనో చాయిసెస్ అవని నాకు తెలుసు నవీన్ ఒక డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ యూనో పర్సనాలిటీ అభిజిత్ ఒక డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీ సో నాది ఒక డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీ సో ఐ ప్లే మై స్ట్రెంగ్స్ ఓకే ఓకే సో నా స్ట్రెంగ్స్ ప్రకారం కూడా నాకు కూడా వస్తే బాగుంటుంది కానీ ఉంటుంది కానీ సో ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీ ఫర్ దేర్ సక్సెస్ మనకు మంచిదే కదండి రేపు పోతే యాక్సెస్ ఉంటుంది రేపు పోతే ఏదైనా హెల్ప్ చేయాలన్నా వాళ్ళకు బయట ఇచ్చినా కూడా అది అవుతుంది ఇట్లా హెల్ప్ ప్లస్ అది సో ముందు నుంచి కూడా అట్లా ఈవెన్ నాకు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు నువ్వు మన ఒక విచిత్ర టైం నుంచి కూడా ఓకే ఓకే మధునందన వీళ్ళందరూ సో ఇట్స్ అ కొలాబరేటివ్ థింగ్ అంటే మనం అప్రిషియేట్ చేసుకోవాలి సో ఎందుకంటే వాళ్ళు దే ప్లేడ్ దే స్ట్రెంగ్స్ ఐ హ్యావ్ టు ప్లే మై ప్లే మై స్ట్రెంగ్స్ ఆ అవకాశం రాలేదు అంతే సో నేను మొన్న చిరంజీవి గారు పాట చేసేంత వరకు కూడా నేను డాన్స్ చేస్తాను చేయగలుగుతాను అని ఎవరికి తెలియదు సో అట్లా ఉంటుంది ఆ అవకాశం రావాలి బేసిక్లీ ఆపర్చునిటీ
అండ్ చాలా ఇంటర్వ్యూస్లో కొన్ని చెప్పాను యాక్చువల్లీ మీరు ఇప్పుడు చెప్పిన వాళ్ళే చెప్పాను బట్ అగైన్ శంఖలో పోస్తేనే తీరదు అంటారు కదా సో ప్రాపర్ ఇంటర్వ్యూ చేస్తేనే అవుతుంది సో నాకు టిఎన్ఆర్ గారు చాలా ఇష్టం సో టిఎన్ఆర్ గారు ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా మీరు ఇంకా స్టార్ట్ చేయక ముందు టిఎన్ఆర్ గారు ఇంటర్వ్యూలో చెప్దాం ఇవన్నీ అప్పుడు అందరికి రీచ్ అవుతుంది తెలుస్తుంది అనుకున్నా సో అన్ఫార్చునేట్లీ కుదరలేదు రెండు మూడు సార్లు అనుకున్నా పోస్ట్ పోన్ అయిపోయింది ఓకే ఓకే సో నాకైతే నెక్స్ట్ బెస్ట్ మీరే బేసికలీ సో అండ్ టీఎన్ఆర్ గారు కానీ కొంచెం మీ దాంట్లో చమత్కారం ఉంటుంది కొంచెం అలా గిల్లుతూనే అడుగుతుంటారు క్వశ్చన్స్ అది విచ్ ఐ లైక్ యాక్చువల్లీ సో అండ్ యూ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ మీరు కూడా ఇండస్ట్రీలో ఎప్పటి నుంచో ఉన్నారు ఆ నాలెడ్జ్ ఉండి అడిగితే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన దానికి కూడా సమాధానం మీరు అర్థం చేసుకోగలుగుతుంది దానికి క్వశ్చన్ వస్తుంది సో మేబీ ఈ ఇంటర్వ్యూ ద్వారా కొంచెం మోర్ మెసేజ్ వెళ్తుందేమో మీ ఇండస్ట్రీ కూడా ట్యాక్సీ వాళ్ళ మీకు బడినట్టు అయితే కమర్షియల్ హిట్గా మంచి కమర్షియల్ హిట్ అయ్యి ఎప్పుడైనా డిస్కస్ చేశారా ఆయనతో చెప్పారా లేదండి చెప్పలా నేను అసలు ఎప్పుడే డిస్కస్ చేయలే ఇది అలా నేను ఎవరితో డిస్కస్ చేయలే మేబీ నాకు తెలుసు అని చెప్తా అంతే ఓకే ఇప్పుడు శివ అనుకోండి శివ నాకు తెలుసు ఇప్పుడు నన్ను వర్క్ చేస్తున్నాడు అనుకోండి ఎప్పుడైనా కలిసినప్పుడు శివ నాకు తెలుసు వీ యూస్ టు వీ వర్ సపోజ్ టు వర్క్ వన్ ఫిల్మ్ అని చెప్తా కానీ ఈ సినిమా ఆ సినిమా అంత డిస్కషన్ ఏమి ఉండదు ఓకే ఓకే మేము కలిసి ఉంటాం మేజర్ నా పర్సనల్ ఇవి దాన్ని అగైన్ మా పాత జ్ఞాపకాలు తప్పించి ఇప్పుడు కరెంట్ ఎవరి జాబ్ ఏంటి అనేది ఎక్కువ మాట్లాడుకోరు ఓకే ఉంటుంది ఏం జరుగుతుంది ఒక చిన్న ఒక రెండు రెండు మూడు క్వశ్చన్స్ అంతే అదే అదే సో ఆ రిలేషన్షిప్ అది డిఫరెంట్ కదా ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్ రిలేషన్షిప్ ఉండాలి నో డౌట్ అది మీరు ట్యాక్సీ వాళ్ళ నేను స్టార్టింగ్ లో ఎప్పుడో ఫస్ట్ ఆయన రాహుల్ చెప్పినప్పుడు అప్పుడెప్పుడో విన్నా సో అప్పుడు స్టిల్ ఇంకా చాలా బడ్డింగ్ స్టేజ్ లో ఉంది ఓకే ఓకే ప్రొడ్యూసర్స్ అంతా లేరు ఆ తర్వాత వెళ్ళిన తర్వాత ఎప్పుడైతే ప్రొడ్యూసర్స్ వచ్చారో అది మారింది మారింది దట్ వాజ్ లైక్ టూ ఇయర్స్ తర్వాత ఎప్పుడు మీకంటూ కొంత టీమ్ ని బిల్డ్ చేసుకుంటూ ఉంటారా కొత్త డైరెక్టర్లు ఎవరైనా ఉంటే ఆ టీమ్ సంబంధించి ఉంటారండి బేసికలీ ఇప్పటి నుంచి మనకు చెప్తారు కదా చాలా మంది ప్రొడ్యూసర్స్ లేకుండా మంచి కథలు వస్తాయి అవును సో ఆ లిస్ట్ అంతా ఉంది బేసికలీ ఇప్పుడు అందుకే వెయిటింగ్ అనమాట ఒక ఇమీడియట్ గా ఒక హిట్ ఒక కమర్షియల్ సక్సెస్ సో కాల్డ్ మార్కెట్ లో కమర్షియల్ సక్సెస్ అని వస్తే ఇమీడియట్ గా ఓ పది మంది డైరెక్టర్స్ పది సినిమాలు పది కథలు అవన్నీ ఉన్నాయి టీమ్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి బేసికలీ ఓకే ఎందుకంటే లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి బిల్డ్ చేసింది అదే ఆల్వేస్ ఇన్ టూ ఫిలిమ్స్ కదా సో నాకు వేరే వ్యాపకం అనేది లేదు ఈవెన్ సినిమా యుఎస్ వెళ్ళినా కూడా సినిమాలు చూడడం వెబ్ సిరీస్ చూడడం దాన్ని యూనో ఇక్కడ వాళ్ళతో మాట్లాడడం ఏం జరుగుతుంది ఏంటి ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని తెలుస్తుంటాయి so okay. definitely there are films and much films unnai mm. much teams unnaru mm. so okay i'm just waiting for that one commercial success anamata i exactly i didn't undi reach undi reach undi you know commercial i just need that commercial success avunu uh, to get the you know producers idanamata kallu manam eda paddaniki adi kavalani swayam kurta aparadhal ante mee side nunchi em adu nenu chinna identify chesina em unnayi poni adi sir cheppanu kada nenu chinna 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 adhe maybe oka mediocre films mana or rendu modu sign chesesi ఆఫ్టర్ లైఫ్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్ రైట్ రైట్ అది వర్కౌట్ అయినా అవ్వకపోయినా సరే అది చేస్తున్న ప్రాసెస్ లో అప్పుడు మేబీ ఒక మంచి సినిమా నాకు సైన్ చేసే లేదంటే కొంచెం డిలే అయిన ఇలాంటి ఫిల్మ్స్ ఉన్నాయి కదా అది సాలిడ్ గా అయ్యేవేమో వర్కౌట్ అయ్యి వర్కౌట్ అయ్యేవేమో అనేది ఒక చిన్న రిగ్రెట్ అయితే ఉంటే అండ్ అండ్ ఇంకో నేను నేను ఒక్కడే కాదు కదా బికాస్ ఐఎమ్ మ్యారీడ్ సో నా వల్ల పాప మా వైఫ్ యూనో ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయాలి షీ హ్యాస్ టు కీప్ ఆన్ వెయిటింగ్ నేను నా గురించి వెయిట్ చేస్తా తను నా గురించి ఎందుకు వెయిట్ చేయాలి సో అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ కొన్ని రిగ్రెట్స్ ఉన్నాయి అండ్ నేను మొన్న ఇందాక చెప్పినట్టు మై ఫాదర్ లైక్ పాస్ డే రైట్ సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏదైనా వచ్చినా సరే అరే మా ఫాదర్ లేని ఒక చిన్న ఇది ఉంటుంది కదా ఆల్మోస్ట్ మీరు రాబోతున్న టైంలో అదే ఒక ఫిల్మ్ కి సైన్ చేసి ఈ ఫిల్మ్ కూడా కంప్లీట్ చేద్దాం అని వచ్చాను సో దాని గురించి ఎక్కువ ఐ డోంట్ వాంట్ డిస్కస్ అండి సో ఇట్ వాస్ అన్ అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ అది గుర్తు చేసుకోవడం బట్ ఇట్స్ అ గ్రేట్ లాస్ గ్రేట్ లాస్ ఫర్ మీ అండ్ మై ఫ్యామిలీ బ్రదర్స్ ఇక్కడే ఉన్నారు కదా అప్పటికి లేదు అందరూ ఒక బ్రదర్ ఉన్నారు ఒక బ్రదర్ యూఎస్ లో యూఎస్ లో ఒక బ్రదర్ ఇక్కడ ఉన్నారు తనకు వీసా ఉంది సో ఇమీడియట్లీ నెక్స్ట్ డే వచ్చేసాడు తను మీరు చెప్తుంది గుర్తొస్తా అంటే ఇక్కడ పుట్టారు ఆయన ఇక్కడ పెరిగారు కానీ యుఎస్ లో అలా జరిగిపోయింది పర్మిషన్ రాదు కదా మనకి వస్తుంది అండి బట్ అగైన్ టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ చాలా టైం పడుతుంది అవన్నీ అని సో మేము అందరూ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అక్కడే ఉన్నాం కాబట్టి అక్కడ చేసి ఇక్కడ కాశీలో
నాకు తెలుసు కదా మొత్తం అది సెటప్ అయినప్పుడు అంతా ఆయన దెన్ అర్జున్ రెడ్డి ఆల్సో ఈ డిడ్ ఎవరైనా చేయాల్సిందండి అవుట్ ఆఫ్ ది ఫ్యామ్ అవుట్ ఆఫ్ ది ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఫ్రెటర్నిటీ వచ్చిన వాళ్ళు ఇలా చే ఒక టీమ్ గా ఫామ్ అయినప్పుడు చేస్తే మంచిది చిన్న సినిమాకి వర్క్అట్ అవుతుంది ఓకే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వర్క్అట్ అవుతుంది అది ప్రాపర్ గా అంటే అందరూ టీమ్ లో అందరూ కూడా సమాయత్తం అయ్యి చేయాలి అది నాట్ జస్ట్ ఒక యాక్టర్ డైరెక్టర్ అంటే సరిపోదు ఈవెన్ డైరెక్టర్ టీమ్ కూడా ఇప్పుడు తరుణ్ భాస్కర్ ఉన్నాడు తరుణ్ భాస్కర్ టీమ్ అంతా కూడా వాళ్ళందరూ ఫ్రెండ్స్ సో ఆ సినిమా కోసం నేను కష్టపడి పనిచేస్తారు తరుణ్ ఎంత కష్టపడి పనిచేస్తాడో వాళ్ళు కూడా అట్లనే పనిచేస్తారు అలా చేసినప్పుడు అందరూ చేసినప్పుడు డెఫినెట్లీ వర్కౌట్ అవుతుంది అండి అందరూ ప్రాణం పెట్టి చేసినప్పుడు వర్కౌట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మా నారాయణ కోకుండా నేను అదే ఫీలింగ్ వస్తుంది నాకు బేసికలీ అందరూ పాపం కష్టపడి పనిచేస్తారు నేను కెమెరామ్యాన్ అవ్వచ్చు డైరెక్టర్ మిగతా ఆర్టిస్టులు ఆమెని గారు దేవి గారు వీళ్ళు కూడా చాలా మాకు కోఆపరేట్ చేశారు అండ్ మిగతా యాక్టర్స్ నా పక్కన చేసిన వాళ్ళు అందరూ డాన్సర్స్ సరదాగా అనుకున్నారు ఒక సాంగ్ చేశారు ఆ సాంగ్ తాపేశారు ఎందుకు అంత మంచి పేరు వచ్చిన తర్వాత అదేనండి ఆ తర్వాత నాకు కవర్ సాంగ్ అది ఓన్లీ చిరంజీవి గారి కోసం చేసేవాండి ఓకే ఓకే వెరీ సింపుల్ మా వైఫ్ తనకి ఇష్టము అండ్ అఫ్కోర్స్ చిరంజీవి గారి బర్త్డే కాబట్టి చిరంజీవి గారి కోసం ట్రిబ్యూట్ లాగా చేసాం అది ఓకే అండ్ దట్ ఆయన అది హారిక పేరు ఉంది కాబట్టి హారిక ఆ సాంగ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం ఓకే అది చేసాం తర్వాత ఇంకా చేస్తే దాని యొక్క వాల్యూ పోతుందని వీ డోంట్ వాంట్ డూ ఎనీ కదర్ కవర్ సాంగ్స్ ఓకే మేబీ ఒరిజినల్ నాకు కొరియోగ్రఫీ ఇంట్రెస్ట్ అదుంది కాబట్టి ఒక కొన్ని సాంగ్స్ ఉన్నాయి ఒక కపుల్ ఆఫ్ సాంగ్స్ ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ తర్వాత మిక్కీ జమేర్ గారు ఒక నాకు ఒక సాంగ్ ఇచ్చారు సురేష్ బాబు ఒక సాంగ్ ఇచ్చాడు అవి ఉన్నాయి అవి షూట్ చేయడానికి టైం కుదరట్లేదు ఇంకా ఆయన కోవిడ్ అని అదని ఇదని మై వైఫ్ బా పుట్టాడు సో అందువల్ల డిలేస్ డెఫినెట్లీ ఫ్యూచర్ లో చేయాలని అయితే ఉంది కాంబినేషన్ ఒరిజినల్ సాంగ్స్ లాగా నాట్ లైక్ కవర్ సాంగ్స్ కాకుండా ఒరిజినల్ సాంగ్స్ చేయాలని అందుకే అప్పుడప్పుడు చిన్న చిన్న రీల్స్ లాగా చేస్తూ ఉంటాం ప్రిపేర్ చేసి బట్ నాట్ మెయిన్ ఈజ్ ఫిల్మ్స్ అండి సో మధ్య మధ్యలో అప్పుడు టిప్స్ లాగా దట్ ఈస్ లైక్ కైండ్ ఆఫ్ మై రీల్ అనమాట ఓకే ఓకే అండ్ నేను ఇంకో సాంగ్ కూడా చేశాను యాక్చువల్లీ ఒక ఇండిపెండెంట్ సాంగ్ చేశాను లాస్ట్ ఇయర్ షూట్ చేసాం యుఎస్ లో అది త్వరలో రిలీజ్ అవుతుంది అది రాహుల్ సిప్లి గురించి పాడాడు అది ఒక మూడు నాలుగు లాంగ్వేజ్ లో మేబీ ఇంకా మోర్ సరదాగా రిలీజ్ చేస్తాం అది ఒక టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ కూడా నేను లాలీపాప్ అనే మ్యూజిక్ ఆల్బమ్ చేశాను అది కూడా చాలా పెద్ద హిట్ అయింది అరౌండ్ ఫిఫ్టీన్ మిలియన్ ఎంతో వచ్చింది నేను అనన్య తను చేసాం అనమాట సో మా ఫ్రెండే ప్రొడ్యూస్ చేశాడు సాయి అని సో అలా ఆ ఇన్స్పిరేషన్ తో ఇంకొకటి నేను చేసుకున్న అది రాహుల్ సిప్లి గురించి పాడాడు అనమాట అది ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్ తో వస్తుంది త్వరలో అది కూడా రిలీజ్ చేస్తా సో నాకు అంటే చెప్పాను కదా క్రియేట్ చేయడం ఇష్టం బేసికలీ నేను ప్రొడ్యూస్ చేయడం అంటే అదే నాకు ఐ వాంట్ క్రియేట్ కాంటెంట్ సో ఇప్పుడు ఇదే దీంట్లో ఉండాలనేది నా ఇది అనమాట మీరు ఫోటోగ్రఫీ ఎంచుకున్న తర్వాత ఎందుకు ఫోటోగ్రఫీ మరి కంటిన్యూ ఒకవేళ అంటే అదొక ప్యాషన్ గా అంటే నేర్చుకున్నారా లేకపోతే అది లేదు ఫస్ట్ సరదాగా నేర్చుకున్న తర్వాత హాబీ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ప్రొఫెషన్ లాగే చూస్ చేసుకున్నా కదా బికాస్ ఐడి కోర్స్ నా ఎంతో పని చేయడం అంతా చేశారు కదా చేశారు కానీ ఆ రూట్ లో ఉండలేదు మళ్ళీ ఎప్పుడైతే నాకు లైఫ్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్ వచ్చిందో ఏదైనా మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేస్తేనే వర్కౌట్ అవుద్దు అండి అప్పుడప్పుడు సరదాగా నేను ఆధార్ కెమెరాస్ ఉన్నాయి లెన్సెస్ ఉన్నాయి అవన్నీ ఉన్నాయి సరదాగా ఫోటోలు తీసుకుంటా ఇప్పుడు మా వైఫ్ కానీ మా కిడ్కి కానీ మా వైఫ్ వాళ్ళ యూ నో ఫ్యామిలీ వాళ్ళ కిడ్స్ తీస్తూ ఉంటా యాజ్ అ హాబీ తీస్తూ ఉంటా బట్ ఇంక ఫుల్ టైమ్ అంటే యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇది వదిలేసి అది చేయాలి అందుకని హాబీ దట్స్ అ హాబీ ఒక విచిత్రంకి ముందు స్ట్రగుల్ పడ్డారు బాగా స్ట్రగుల్ ఏం లేదు సార్ నేను స్ట్రగుల్ అనుకోండి సార్ స్ట్రగుల్ ఎన్ టైమ్స్ మనం వెళ్తాం సరదాగా వెళ్తాం నేను ఈవెన్ న్యూస్ యాంకరింగ్ ఆడిషన్స్ కూడా వెళ్ళా ఓకే సరదాగా వెళ్ళినా పేపర్ ఇస్తారు అక్కడ 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 చదివిస్తాం ఓకే ఫస్ట్ రౌండ్ రెండో రౌండ్ మూడో రౌండ్ లో కొంచెం పోయింది ఓకే మేబీ వచ్చారని మన దగ్గర కొంచెం కలెక్టివ్ అయిపోయిందేమో న్యూస్ రీడింగ్ అంటే కొంచెం ప్రాపర్ గా ఉండాలి కదా సో వైజాగ్ యాక్సిడెంట్ కొంచెం కలోక్యల్ అయి ఉంటుందేమో అని చెప్పి అట్లా సో సరదాగా తీసుకుంటాం అది ఇట్స్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇప్పుడు ఆడిషన్ నాకు ఆడిషన్ సేమ్ అనేవాడి నాకు రోల్ ఇవ్వద్దండి నాకు ఆడిషన్ చేయండి బికాస్ నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది కదా రైట్ తప్పులు తెలుసుకుంటా ఓహో ఇలా చేయకూడదు అంటే ఎలా చేయాలని ఉండేది సో అట్లాగా ఉండేది ఒక విచిత్రం టైంలో మేబీ కొంతమంది సినిమా అంతా చేసిన తర్వాత కష్టపడి చేసిన తర్వాత
ఆది ఫస్ట్ ఫిల్మ్ కదా ఆది పెన్షెట్టి ఫస్ట్ ఫిల్మ్ సో నా స్టిల్ నువ్వు ఏదో ఏదైనా మొన్న కూడా విషస్ చేసినప్పుడు చాలా బాగా రెస్పాండ్ అవుతుంది లేజర్ టైంలో సేమ్ మీరు ఈ బ్యాచ్ అంతా కలుస్తూ ఉంటారా లేజర్ టైమ్ ఎప్పుడైనా ఇప్పుడు మీరు లైబీ గురించి మాట్లాడితే వాళ్ళు ఎక్స్ట్రీమ్లీ బిజీ అయిపోయారు అండ్ మన్స్ బికమ్ స్టార్స్ అయినప్పుడు వాళ్ళ పరిధిలో కూడా కొన్ని ఉండవు కలవాలంటే దానికి ఒక కొన్ని టైం ఉంటుంది వాళ్ళు బిజీగా ఉంటారు వేరే యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి సో కొంచెం టైం చూసుకొని కలుస్తుంటాం అండ్ ఈ ఫిల్మ్ రిలేటెడ్ ఇవే ఉంటాయి డిస్కషన్స్ ఉంటాయి ఏదో స్టోరీ డిస్కషన్ ఎవరో అబ్బాయి కొత్త కథ చెప్తుంటే అంటాడు వింటాము దాన్ని ఎలా డెవలప్ చేయొచ్చు అనుకుంది ఇంకొక ఫిల్మ్ నాది ఒక ఒక ఫిల్మ్ అనుకున్నాం డైరెక్టెడ్ బై చార్లీ చాప్లీ అనేది ఒక ఫిల్మ్ ఒకటి ఉంది ఒక స్క్రిప్ట్ చాలా బ్యూటిఫుల్ స్క్రిప్ట్ అది ఐ వందర కటారని సో బిచ్ ఐ వాంట్ టు డూ ఓకే సో అందులో చార్లీ చాప్లి గెటప్ లా ఉంటది నాది కొంతవరకు ఆ స్టోరీ ఏంటనేది వస్తుంది వస్తుంది దానికి ఒక ఫోటో షూట్ చేసాం సరదాగా సినిమా ఇంకా స్టేజ్ కి వెళ్ళలేదు బట్ స్టిల్ బడ్డింగ్ స్టేజ్ లో ఉంది ఒక ఫోటో షూట్ చేసాం సరదాగా పెట్టుకున్నాం దాని మళ్ళీ ఆ ఫోటో షూట్ ని ఆర్ట్ వర్క్ లాగా చేపించాను ఓకే ఓకే టైటిల్ రిజిస్టర్ చేపించాం సో అలాంటి డిస్కషన్స్ అవన్నీ సో ఇప్పుడు నాకు సడన్ గా సక్సెస్ వచ్చింది అనుకోండి ఈ ఫిల్మ్ ఒకటి ఉంది ఇది ఒకటి ఉంది తీయొచ్చు రైట్ సో ఇట్స్ ఆల్రెడీ ప్రిపేర్డ్ అనమాట ఒక వన్ టూ మంత్స్ లో షూటింగ్ వెళ్ళే అంత రెడీగా ఉన్నాయి ఆ సినిమాలన్ని చెప్తున్నా కదా ఇంత మంది ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కాబట్టి ఒక సినిమా ఆగి స్టార్ట్ అయ్యి ఆగిపోద్ది కదా పంట పండింది ఒక సినిమా స్టార్ట్ అయ్యి టూ టూ డేస్ లోనే ఆ ప్రొడ్యూసర్ ఆయన ఆయన బ్యా బ్యాక్ ఆఫ్ అయిపోయాడు ఓకే సో ఆ డైరెక్టర్ ఈజ్ వెరీ క్లోజ్ టు మీ ఓకే 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 గురుశ్రీ అని సుబ్బు అని అప్పటి నుంచి ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ అయినట్టు ఉంది ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ మేము ట్రావెల్ చేస్తుంటాం తర్వాత రకరకాల స్క్రిప్ట్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఇప్పుడు ఆయన ఏదో సినిమాలో డైలాగ్స్ రాస్తా పెద్ద సినిమాలో నాగశౌర్య గారి సినిమాలో డైలాగ్స్ రాస్తున్నాడు అనిల్ రావు పూడి గారు ఒక సక్సెస్ఫుల్ కమర్షియల్ డైరెక్టర్ గా పేరు తెచ్చుకున్నా అవును ఎక్కడ కూడా మీరు ఆయన సినిమాలో అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను పర్సూ చేయను ఓకే ఓకే నేను ఇంకా స్టిల్ ఆ లీడ్ రోల్స్ చేసి సినిమా మొత్తం నా భుజాల మీద వేసుకుంది అన్న పరిస్థితిలో ఉన్నా సో అది వాళ్ళకి తెలుసు అది ఓకే వాళ్ళకి తెలిసినప్పుడు వాళ్ళు కూడా ఒక చిన్న రోల్ నుంచి అడగరు ఓకే ఓకే సో అట్లా ఉంటది హీరోగా చేస్తున్నాడు కదా ఎందుకు దీంట్లో రావడం అనేది వాళ్ళకు కూడా ఉంటుంది అట్లా ఓకే ఇప్పుడు నాకు పరిచయం లేని వాళ్ళు అడుగుతారు తప్ప పరిచయం ఉన్న వాళ్ళు అయితే అసలు అడగరు ఏం కోరుకుంటున్నారు ఒకవేళ ఏదైనా కావాలంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ మనోడు అయితే బాగుంటుంది నువ్వు రా అని చెప్తారు ఇంకా ఇప్పుడు శ్రీ సరిపల్లి అట్లనే నాకు చెప్పాడు బికాస్ ఈజ్ మై ఫ్రెండ్ కదా ఇది నువ్వే చేయాలి నువ్వు చేస్తేనే బాగుంటుంది నువ్వు చేయి 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 అని ఫోర్స్ చేసి చేయించుకున్నాడు రాజా విక్రమార్క్ ఓకే విచ్ ఐమ్ హ్యాపీ రైట్ ఓకే అట్లా అనమాట లేకపోతే వాళ్ళే చెప్తారు ఇది వద్దులే నీకు వద్దని చెప్తారు ఇప్పుడు ఎక్కడ మీకు ఇద్దరి మధ్య ఫ్రెండ్షిప్ ఎక్కడ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ సిక్స్ ఆ టైంలోనే సిక్స్ ఫైవ్ ఉన్నప్పుడే తను ట్రయల్స్ తను చేస్తున్నాడు సో మేము బల్కంపేటలో ఉండేవాళ్ళం ఒక రూమ్లో అప్పుడు అక్కడ అందరూ అదే ఏరియాలో చాలా మంది ఉండేవారు సో అక్కడ ఈ సాయి త్రూ నాకు పరిచయం అనమాట సాయి ఐ మెటి మీద ఒక విచిత్రం సాయి ఫ్రెండ్ అనిల్ సో దాన్ని అప్పుడు కలుస్తుండేవాళ్ళం డిస్కస్ చేస్తుండేవాళ్ళం ఓకే అలా పరిచయం అండ్ ఈవెన్ చందు మొండేటి చందు మొండేటి వాళ్ళ వైఫ్ నా మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ అక్క అనమాట అలాగే అండ్ ఆల్సో వేరే ఈ సినిమా పరంగా కూడా తెలుసు కృష్ణ చైతన్య అన్నాడు కదా డైరెక్టర్ వీళ్ళందరూ ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళందరూ నాకు ఒక విచిత్రం ఆ టైంలో పరిచయం ఓకే ఓకే మధునందన్ వీళ్ళందరూ ఫ్రెండ్స్ అనమాట సో అక్కడ అలా పరిచయం అట్లా ఓకే అండ్ వాళ్ళ బాస్ పరశురామ్ గారు కాబట్టి అప్పుడు ఒకసారి కాలడం జరిగింది అట్లా ఓకే ఈవెన్ వేణు ఉడుగులు ఆల్సో ఐ నో హిమ్ బిఫోర్ లైఫ్ ఈస్ బ్యూటిఫుల్ ఆయన ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అది పెళ్ళైన కొత్తలో పెళ్ళైన కొత్తలో టైంలో నేను ఎక్కడో ఏదో ఇలాగే సాంగ్ చేశా సాంగ్ చేసిన ఎడిటింగ్ లో తను ఏదో షార్ట్ ఫిల్మ్ చేశాడు అక్కడ పరిచయం అనమాట ఓకే సో మనకి అన్ని టెక్నికల్ గా అన్ని ఇంట్రెస్ట్ కదా సో ఈవెన్ ఏదైనా కొరియోగ్రఫీ చేసినప్పుడు వచ్చి ఎడిట్ చేసుకుని అదే సిస్టమ్ ఉండేది చేసేవాళ్ళని చైతు కూడా కృష్ణ చంద్రన్ కూడా ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ చేశాడు అందులో చందు మొండేటి హీరో అది నేను ఎడిట్ చేసుకున్నా సరదాగా ఎడిట్ చేసి అప్పుడు వర్క్ చేసాం అట్లా రెండు వేల రెండు కదా మీది ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీలో అడుగు కాకపోతే ఫుల్ టైం పర్స్యూ చేయడం చాలా తక్కువ తక్కువ ఉంది టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ నుంచే ఫుల్ టైం టెన్ ఇయర్స్ ఫస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ లైక్ పార్షల్ అది ఇది ఫోటోగ్రఫీ
తన కార్ నిఖిల్ కార్ లో నేను ఊరికి చూడడానికి వెళ్ళాను అనమాట చూడడానికి వెళ్ళి అక్కడ వన్ ఆఫ్ ది అసోసియేట్ పిలిచాడు అనమాట రోల్స్ అయితే లేవు జస్ట్ ఎక్స్ట్రాస్ లాగా ఉంటాయంటే సరే చూద్దాం ఒకసారి శేఖర్ గారిని వర్క్ స్టైల్ చూద్దామని వెళ్ళాను క్రికెట్ మ్యాచ్ అవుతున్నప్పుడు తమన్న గారు వెనకాల నుంచి కూర్చున్నా కూడా ఒక షాట్ లో ఓకే కాకపోతే ఎవరికి తెలియకూడదని క్యాబ్ పెట్టుకుని స్పెక్స్ పెట్టుకుని అట్లా ఆ తర్వాత శేఖర్ కమ్ లో చూపించే కూడా పాజ్ చేసి కాలు సంబంధించిన ఈ పెయిన్ కనుక లేకపోతే మీ కెరీర్ ఇంకో రకంగా ఉండేది అవును కదా నో డౌట్ ఆ విషయం అండ్ అప్పుడు కూడా నేను అందరికి చెప్పాను జెన్యున్ గా చెప్పకుండా అడ్వాన్స్ తీసుకొని ఆ తర్వాత చెప్పి చెప్పేసేవాడిని సో అదే సెట్ చేసుకుని వచ్చేసి ఆ తర్వాత అని అంటారు పాపం ఇప్పుడు కూడా సుకుమార్ గారు కలిసి ఎలా ఉంది కావాలని అడుగుతారు ఫస్ట్ థింగ్ ఎక్కడని కలిసి నాగరాజ్ ఎట్లా ఉంది కావాలంటారు సో వెరీ నైస్ పర్సన్ అట్లుంటది అదేనండి నేను ఒక కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ తో ఉన్నాను అది ఫాలో అయి చేస్తేనే బాగుంటది అనేది ఉంది అండ్ ఈవెన్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు లైక్ సినిమాలో కూడా ఆన్ స్క్రీన్ కిస్సింగ్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ అట్లా చేయలేవు ఒక మా ఇంట్లో ఫ్యామిలీ వాళ్ళు ఇబ్బందికి పడకూడదు చూసేటప్పుడు అనే ఒక కైండ్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్సే ఎంచుకుంటా సో ఆ చాయిస్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ లో ఉన్నాను సో దట్స్ మై చాయిస్ అది నేను పెట్టుకుని రెస్ట్రిక్షన్ కాబట్టి దానికి ఎలాంటి చిన్న చిన్న ఒడిదుడుకులు అనేవి ఉంటాయి అదే సో నేను ప్రిపేర్ అయిపోయాను కాబట్టి నాకు పెద్ద ఇదే ఉండదు రిగ్రెట్స్ ఏమి ఉండదు చిన్న చిన్న ఉంటాయి ఓకే ఈ తప్పు చేయకుండా ఉంటే బాగుండేది కదా అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఓకే ఓకే సో అండ్ ఆల్సో కైండ్ ఆఫ్ గో విత్ ద ఫ్లో యూనో ఇప్పుడు ఉన్న సినారీ ఏంటి సో నేను నా పాజిటివ్ థింగ్ ఏంటంటే ఓకే మనం అప్పుడే కొంచెం అడ్వాన్స్డ్గా ఆలోచించాము ఇలాంటి కథలు అనుకున్నాము ఇప్పుడు వస్తున్న స్టోరీ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టి హీరో ఎవరైనా సరే స్టోరీ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టిన హిట్లు కొడతాను రీసెంట్గా బలగం చూసాం అవును ఏమో ఎంత బాగుంది స్టోరీ ఎంత న్యాచురల్గా తీశారు సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ చేయాలనే తప్ప నాకు అప్పటి నుంచి ఉండేది ఓకే ఓకే సో ఆ థాట్ ప్రాసెస్ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు అలాంటి సినిమాలు అందరూ తీస్తున్నారు కాబట్టి మనకి ఎక్కువ అవకాశం దొరుకుతుంది రైట్ ఎత్తుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అప్పుడు పది మంది డైరెక్టర్స్ వస్తే అందులో ఎక్కడో ఒకటే ఉండేది అది నేను ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పిన లిస్ట్ లో మిగతా అందరూ కూడా కమర్షియల్ కైండ్ ఆఫ్ ఫార్మాట్స్ అదే సేమ్ ఉండేది అది నాకు అంతగా ఇంపాక్ట్ ఉండేది కదా ఇంత కష్టపడి వచ్చి మన ఫస్ట్ పేరు తెచ్చి ఫస్ట్ సినిమా చేసాం కదా సో రెండోది జాతక ఉండాలనేది ఉండేది ఇప్పుడు అలా కాదు పది వస్తే ఒకటి అలా ఉండదు మిగతా తొమ్మిది కూడా మంచి స్టోరీ ఓరియంటెడ్ వస్తున్నాయి ఓకే 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 సో జస్ట్ పట్టాలు ఎక్కితే వెళ్తే నెక్స్ట్ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోద్ది అనేది ఉంది ఇప్పుడైతే ఎక్స్ట్రీమ్లీ కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నాను నేను అండ్ ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ యాక్టర్కి ఎప్పుడు కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ మంచిదే అవును డెఫినెట్లీ యూనో యాజ్ అన్ యాక్టర్ యూ కెన్ షో మోర్ మోర్ ఎమోషన్స్ అనమాట మధ్యలో సినిమాలు కొన్ని చేయకపోవటం అంటే గ్యాప్ రావటం వల్ల ఏమో మీరు యుఎస్లో సెటిల్ అయ్యారు అని లేకపోతే కొన్ని వార్తలు వచ్చాయి అది మొన్న కరోనా టైంలో వచ్చింది అది నిజమేనా వా వార్తలు కరెక్టేనా అంటే అదే పార్సలీ నేను అక్కడ ఉన్నాను ఎందుకంటే మా వైఫ్ వర్కింగ్ కాబట్టి అక్కడ ఉండాలి కాబట్టి యూనో హ్యావ్ టు సపోర్ట్ కాబట్టి సో అక్కడ ఉన్నాను నేను ఓకే ఓకే సో ఈ ప్రాసెస్లో ఇప్పుడు యూనో గ్రీన్ కార్డ్ హోల్డర్ నేను ఓకే ఇప్పుడు అవీస్ అంటే మా వైఫ్ త్రూ వచ్చిందే నాకు ఓకే సో ఇప్పుడు ఏంటంటే సో ఉన్న సిచ్యువేషన్ ఎలా అడ్వాంటేజ్ తీసుకోవాలి అంటే నేను అక్కడ సినిమాలు చేయగలుగుతా అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి ఒక యాక్టర్ గా నేను అక్కడ అవైలబుల్ ఉంటుంది అండ్ నాకు అలాంటి ఫిల్మ్స్ కూడా కొన్ని చేయాలని యూనో యుఎస్ లో సెటప్ అయిన కొన్ని ఫిల్మ్స్ చేయాలని యూనో ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్స్ కూడా ఏదైనా వస్తే అవకాశం చేయాలని సో నాకు స్పానిష్ కూడా నేర్చుకొని నాకు ఇష్టం బేసికలీ సో డెఫినెట్ ఎక్స్ప్లోర్ చే ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు ఓకే ఫిల్మ్స్ అనే కదా అక్కడ మనం అక్కడ వాళ్ళతో యూనో చేయొచ్చు కదా నూతోపురాలో సెవెంటీ పర్సెంట్ అక్కడ మేము షూట్ చేసినప్పుడు సెవెంటీ పర్సెంట్ అమెరికన్సే టెక్నీషియన్స్ ఓకే ఓకే టెక్నీషియన్స్ ఉంటారు యాక్టర్స్ ఉంటారు అక్కడ ఆఫ్రికన్ అమెరికన్ ఉంటాడు ఒక స్పానిష్ అమ్మాయి ఉంటుంది యూనో ఒక తెల్లోళ్ళు ఉంటారు అందులో ఇంకా టెక్నీషియన్స్ అందరూ కూడా అక్కడ అమెరికన్సే ఓకే ఇండియన్ క్రూ చాలా తక్కువ ఓకే ఓకే ఓన్లీ వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ ఇండియా నుంచి రవివర్మ వరుణ్ సందేష్ వీళ్ళే ఉన్నారు ఓకే వాళ్ళిద్దరు మళ్ళీ ఇండియా యూఎస్ సిటిజన్సే సో అందుకని సెలెక్ట్ చేసుకుందాం సో ఒక డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎన్రిచింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి నాకు అది నేర్చుకోవడం చాలా ఇష్టం బేసికలీ ఓకే అది వేరే దగ్గర ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు అనమాట అక్కడ బ్యాచ్ తయారు చేశారా అమెరికాలో కొంతమందిని కొంతమంది ఉన్నారు ఉన్నారు కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు రేపు పొద్దున ఏదన్నా వచ్చింది అనుకుంటారా రెండు రా అని చెప్తే మొత్తం
ఫైనాన్షియల్గా అంటే ఓకే అది 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 అంటే కొలాబరేటివ్గా అండి అక్కడ కొంచెం ఈజీ ఓకే ఫైనాన్షియల్గా అంటే కొంచెం మన బడ్జెట్లో మీకు కంఫర్ట్ అనిపించిందా అంటే మీకు కంఫర్ట్ అనిపించిందా కంపేర్ టు అది మీరు మీరుతో నువ్వుతో పూర సినిమా చేస్తున్నప్పుడు అక్కడ అంటే అక్కడ వేరే కొన్ని మనకి అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయండి ఉన్నాయా బికాస్ ఆఫ్ ద లొకేషన్స్ ఇక్కడ మనం కొన్ని కొన్ని అంటే సెట్ అయ్యాల్సి ఉంటుంది ఓకే ప్రాపర్టీస్ కనుక మనకు తెచ్చుకోవాలి హైర్ చేయాలి అట్లా ఉంటాయి అక్కడ మనకి ఫ్రీగా దొరికే అవకాశం ఉంటుంది లొకేషన్స్ కూడా బాగుంటాయి ఆల్రెడీ సెటప్ అయ్యి ఉంటాయి కదా మీకు అక్కడ అంతా కూడా ఇప్పుడు హౌసెస్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఎవ్రీథింగ్ ఫర్నిష్డ్ ఉంటుంది ఫుల్లీ ఫర్నిష్ ఉంటుంది మనం జస్ట్ కెమెరా పెట్టి షూట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఓకే ఇక్కడ అనుకోండి మనకి మనకి తగ్గట్టు ఉండదు కరెక్ట్ మనకు ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క ఇంట్లో ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది ఫర్నిచర్ అక్కడ ఆల్మోస్ట్ స్టాండర్డ్గా ఉంటుంది ఓకే యాంటిక్ పీసెస్ కావాలంటే దొరుకుతాయి యూనో యాక్టర్స్ కూడా ఒక ఆల్రెడీ స్ట్రక్చర్ ఉంది ఎందుకంటే హాలీవుడ్ ఎప్పటి నుంచి ఉంది కాబట్టి అండ్ ఎవ్రీ స్టేట్ హ్యాజ్ ఇట్స్ ఓన్ ఫిల్మ్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది అక్కడ ఓకే ఓకే మనలాగా కాదు కదా ఇక్కడ ఇంకా స్టిల్ డెవలప్ అవ్వాలి డెవలప్ అక్కడ ఎవ్రీ స్టేట్ అండ్ ఎవ్రీ యూనో కౌంటీస్ అన్నిటిలో కూడా ఒక ఫిల్మ్ కమిషన్ ఫిల్మ్ డిపార్ట్మెంట్ సబ్సిడీస్ దానికి ఒక లిస్ట్ మనకు ఫోన్ నెంబర్స్ వెంటనే ఫోన్ చేసి ఎత్తుతారు చెప్తారు యాక్టర్స్ లిస్ట్ ఉంటుంది చాలా క్యాస్టింగ్ ఏజెన్సీస్ ఉంటాయి మనకు పలానా యూనో ఈ ఏజ్లో ఈ ఏజ్లు కావాలంటే తప్పక మనం కొట్టేస్తే వచ్చేస్తుంది వాళ్ళు మాట్లాడుకుని మన ఏజ్ మళ్ళీ రేట్స్ రేట్ కార్డ్స్ ఉంటాయి సో అలాగా లాజిస్టికల్లీ చాలా బాగుంటుంది అక్కడ బికాస్ ఎందుకంటే ఎప్పటి నుంచో ఉంది కాబట్టి అది సో స్ట్రీమ్ లోనే ఉంది అది మనకి ఫిల్మ్ అంటే కూడా అక్కడ వన్ ఆఫ్ ది గుడ్ ప్రొఫెషన్స్ మనకు ఫిల్మ్ అంటే మంచి ప్రొఫెషన్ అనేది చాలా ఫ్యూ ఇయర్స్ నుంచే మొదలైంది అంటే ఎప్పుడు వదిలేసారండి ఐటీని టూ థౌజండ్ నైన్ లో వదిలేసారు టూ థౌజండ్ నైన్ లో వదిలే చేశాను కానీ ఎప్పుడు కూడా నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఊరికే శాలరీ వస్తుంది డబ్బుల కోసం అని డబ్బుల కోసం అని అది కూడా నేను ఒక ఆరు ఏడు ఆరు ఏడు ఎన్నో చేశా కంపెనీస్ లో చేయడు మారేడు చేయడు మారేడు నైట్ షిఫ్ట్స్ మనకి టైమింగ్ వర్క్అవుట్ ఒక డే షిఫ్ట్ చేసా ఒక ఆరు నెలలు ఫోటోగ్రఫీ నేర్చుకునే టైంలో ఓకే ఓకే సో నాకు ఏంటి ఈవినింగ్ నాకు కొంచెం తొందరగా పంపించేయండి నేను వేరే దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే కుదరదు అన్నారు అంటే ఇమ్మీడియట్ గా మానేసి వెంటనే నైట్ షిఫ్ట్ జాయిన్ అయ్యి మెయిన్ సపోర్ట్ మీ మీ వైఫ్ అంతేనండి అవును ఎందుకంటే జాబ్ ఇప్పుడు ఎప్పుడు రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏం పెట్టలే ఎందుకంటే ఒకవేళ ఇది అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉన్నా గానీ రెస్ట్రిక్షన్స్ అంటే పాపం అంటే ఎంతగా వెయిట్ చేస్తామండి సో బేసికలీ అది కూడా ఉంటుంది అది ఒక పెయిన్ మళ్ళీ మీకు అవును సో రెస్పాన్సిబిలిటీ యా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి బట్ అవును యా స్టిల్ అంటే గ్రేట్ సపోర్ట్ అండి ఇప్పుడు తన ఒకతే కాదు కదా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఉంటారు వీళ్ళందరూ కూడా సపోర్ట్ చేయాలి కదా కరెక్ట్ 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 సో ఐమ్ వెరీ వెరీ థాంక్ఫుల్ ఫర్ దేర్ ఏం అనకుండా ఉండటం కూడా ఒక సపోర్ట్ సో బట్ ఇట్స్ హైట్ ఐమ్ అంటే నాకు కూడా నేను ఒక థ్రెష్ హోల్డ్ పెట్టుకున్నా సో ఈ ఇయర్ ఎలా అయినా సరే నేను టేక్ ఓవర్ చేయాలి యూనో ఫిల్మ్స్ చేయాలి ఓకే అనేది ఉంది లిస్ట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ ఉన్నాయి ఉన్నాయి ఓకే ఓకే నేను చాలా ఎనర్జెటిక్ గా ఉన్నాను బేసికలీ నేను ఎక్సైటెడ్ గా ఉన్నా చేయాలన్నది ఓకే ఓకే ఓన్లీ రిగ్రెట్ ఏదో ఐ సెట్ మై ఫాదర్స్ అదొకటే అదే కొంత అలాగా ఉంది రిగ్రెట్ ఉంది బట్ అది కూడా ఓవర్కమ్ చేసి ఆయన్ని ప్రౌడ్ గా చేయాలనేది నా కోరిక అనమాట ఓకే ఓకే బికాస్ ఈ వాజ్ థియేటర్ ఆర్టిస్ట్ సో ఆయనకి మేబీ ఉండొచ్చు కదా ఎంత ప్రతి థియేటర్ ఆర్టిస్ట్ సినిమాలో చేస్తే బాగుంటుంది ఉంటుంది కానీ వాళ్ళకి అవకాశం దొరకదు ఇప్పుడున్నంత మనం ట్రయల్స్ అప్పుడు చేసేవారు కాదు కదా సో హీ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ నేను చేస్తున్నప్పుడు వాజ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఇవన్నీ నారాయణ అండ్ కో సీన్స్ కూడా కొన్ని చూపించాను ఆయనకి బాగా నవ్వుకున్నారు చూసుకున్నారు రిపీటెడ్ గా చూసుకున్నారు చూసారు కాబట్టి చూసారు మొన్న కూడా రెండు సినిమాలు వస్తున్నాయి జీడి అని ఒకటి ఇది ఒకటి వస్తుంది ఇంకో సినిమా అడ్వాన్స్ తీసుకున్నా అది కూడా కొంచెం పట్టాలు ఎక్కడ రీసెంట్ గా జరిగింది అడ్వాన్స్ తీసుకుని పట్టాలు ఎక్కడ కూడా రీసెంట్ గా జరిగింది ఇది ఒక ఇన్సిడెంట్ ఓకే ఓకే విత్ ఇన్ ద లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ ఏ శ్రవ్ కుమార్ చౌదరి గారు మనసుతో ఎలా వచ్చింది మీకు అవకాశం అదేనండి చెప్పాయి కదా ఆశీర్వాద్ లూక్ కని వైజాగ్ లో ఉంటారు ఆయన మ్యూజిక్ టీచర్ ఆయన కూడా సినిమాలు అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ సో వాళ్ళకి మ్యూజిక్ ప్రొడక్షన్ మ్యూజిక్ స్టూడియోస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి సో ఆయనతో ఒక ప్రోగ్రామ్ చేశాను నేను ఓకే ఓకే ప్రోగ్రామ్ ఆయన సాంగ్ కి ఆయనకి తెలియకుండా నేను డాన్స్ చేశాను అప్పుడు రాక్ ఫర్డ్ అనే సాంగ్ కి ఆయన షాక్ అయ్యి ఇది ఏంటి ఇట్లా నీకు ఎలా తెలుసు అంటే నేను రీసెర్చ్ చేసి చేశాను సార్ అని ఓకే వెరీ గుడ్ అని చెప్పి అప్పటి నుంచి వాళ్ళ భావమరతికో మేనలుడుకో డాన్స్ నేర్పించమని చెప్పారు స
వెళ్ళిన తర్వాత ఆ సాంగ్ పెడితే శికాకల్లో పిల్లో నీకు శికాకి ఎక్కువ అని ఉంటుంది సుఖవింద్ర సింగ్ గారు పాడారు పాడి ఒకసారి విన్నా వెంటనే నేను డాన్స్ చేసి అప్పుడు ఫుల్ డాన్స్లో ఉండేవాడిని బేసిక్లీ ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా సో ఆటోమేటిక్గా రథం వచ్చేసింది బాగుంది ఎన్నిసార్లు ప్రాక్టీస్ చేస్తారు లేదు సార్ చేయలేదు సార్ నార్మల్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటా అంటే ఓకే వెరీ గుడ్ అన్నారు ఈవినింగ్ ప్రొడ్యూసర్ వస్తా అన్నారు ప్రొడ్యూసర్ వచ్చారు ఆయన భవ్య క్రియేషన్స్ మన ఆనంద్ ప్రసాద్ ఆనంద్ ప్రసాద్ అప్పుడు వేరే బ్యానర్ ఓకే సుధా ఆర్ట్స్ అనుకుంటా సో ఆయన ముందు చేస్తారు బాగుందమ్మ చాలా బాగా చేస్తున్నారు ఆయన గారు సార్ నైట్ ఒక ఆయన వస్తారు ఆయన ముందు నువ్వు ఆడిషన్ చేస్తే యూఆర్ సెలెక్టెడ్ అన్నారు ఎవరు వస్తారు రా బాబు అనుకున్నాను నైట్ నైన్ ఓ క్లాక్ ఇలా కట్టంగానే డోర్ ఓపెన్ అయింది బ్రహ్మానందం గారు వచ్చారు లుంగి కట్టుకుని తెల్ల లుంగి కట్టుకున్నారు నేను ఇంకా షాక్ బ్రహ్మానందం గారు అలా చేసి ఓకే ఆయన ముందు అయ్యారంటే వెంటనే చేశా చేస్తే బాగుందమ్మా వెరీ గుడ్ ఆల్ ద బెస్ట్ అని చెప్పి ఆయన వెళ్ళిపోయాడు ఓకే ఓకే వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఒక త్రీ డేస్ తర్వాత మేము పాలవంచి వెళ్ళి అక్కడ యాడమ్స్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో ఒక ఆల్మోస్ట్ చాలా మంది మూడు వేల మంది నాలుగు వేల మంది ఉన్నారు వాళ్ళ మధ్యలో మూడు రోజులు డాన్స్ ఒక లీడ్ నేను ఐటమ్ సాంగ్ అనమాట ఐటమ్ సాంగ్ లో కాలేజ్ ఐటమ్ సాంగ్ లో నేను లీడ్ రైట్ రైట్ అప్పట్లో మేల్ ఐటమ్ డాన్సర్స్ ఎక్కువ ఉండేవారు అప్పటి నుంచి అనమాట ఆ ఫ్లేవర్స్ ఎక్కువ ఉండేవి జిల్లేబీ జిల్లేబీ అలా అలా ఒక కాలేజ్ సాంగ్ లో వచ్చినప్పుడు నాకు వచ్చింది నేను మంచి చేశాను డికేఎస్ బాబు గారు కొరియోగ్రాఫర్ వెరీ ఇంప్రెస్డ్ శ్రీరామ్ ప్రసాద్ గారు కెమెరామ్యాన్ అరే ఇక్కడ కెమెరాకు దొరకట్లేదు ఏంటర్ అనేవారు అంత ఫాస్ట్ గా ఉండేది మీరు చూడండి కావాలంటే మనసు సాంగ్ ఉంటుంది బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈవెన్ అక్కడ అందరు ఫ్యాన్స్ ఫస్ట్ టైం అందరూ ఆటోగ్రాఫీలు తీసుకోవడం యాహో మెసెంజర్ ఐడియాలు తీసుకోవడం ఓకే ఇట్లా చేశారనమాట ఓకే ఓకే సో బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ త్రీ డేస్ అయిపోయిన తర్వాత ఓకే మన ఎలాగో డాన్స్ ఓన్లీ డాన్స్ కింద వదిలేని రెండు సీన్లో కూడా పెడదామని చెప్పి రెండు సీన్లో పెట్టారు నేను రెండు మూడు సీన్లు అందుకే బ్రహ్మానంద్ గారితో ఓకే ఆయన కపిల్ దేవ్ అందులో క్రికెట్ ఆడుతూ ఉంటాడు అనమాట ఏ కపిల్ దేవ్ అని చెప్పి ఇలా చూసుకోవడం ఇట్లాంటి అన్ని చేసాను అన్నమాట సో బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ దెన్ అగైన్ మళ్ళీ నేను ఆడియో ఫంక్షన్కి వచ్చా బట్ అదే మూవీ వర్క్అట్ అవ్వకూడదు ఆ తర్వాత నేను కలిసాను యాక్చువల్లీ హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత ఆయన కలిసి నేను రెగ్యులర్గా కలుస్తుండే అండి రవికుమార్ గారికి ఆయన యజ్ఞం తర్వాత అండ్ ఆ తర్వాత మళ్ళీ బ్రేక్ వచ్చి ఆయన చేశారు కదా సో రీసెంట్గా కూడా సినిమా చేస్తున్నారు ఇప్పుడు చేస్తున్నారు కదా రీసెంట్గా ఒక వన్ ఇయర్ బ్యాక్ ఇప్పుడు మాట్లాడా ఫోన్లో ఓకే ఏంటమ్మా ఎన్ని అంటే సార్ మీరే కదా సార్ నాకు శేఖర్ కమ్లా కదా నీకు ఇచ్చే అవకాశం అంటారు సార్ ఆయన హీరోగా ఇచ్చినా సార్ ఫస్ట్ బ్రేక్ మీరు ఇచ్చారు కదా సార్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీ అన్నారు దెన్ అగైన్ తేజ గారు ఒక విచిత్ర ఒక విచిత్రం కన్నా ముందు వేరే ఫిల్మ్ కి ఏదో ఆడిషన్ చేశారు యాక్చువల్లీ చేసినప్పుడు నేను నైట్ షిఫ్ట్లు చేసుకుంటూ అట్లా చేసే ఆడిషన్ ఒక యాభై మంది అరవై మంది నా యాక్టర్స్ ఫుల్ అటు గ్లాస్ అవతల వైపు చూస్తున్నారు ఇక్కడ ఒక పది మంది ఉంటారు రామానంద్ గారు ఇంకా భిక్షు గారు కూడా ఉన్నట్టున్నారు అండ్ యాక్టర్ కెమెరామ్యాన్ వీళ్ళందరూ కూర్చొని వాళ్ళ ముందు ఆడిషన్ చేయాలి ఓకే సీను డాన్స్ రెండు రెండు అక్కడ కూడా అలాగే డాన్స్ ఒకటి వేసారు వర్షంలో సాంగ్ ఏదో వేస్తారు అక్కడ వేసాను చాలా సార్లు ప్రాక్టీస్ చేసావు కదా అన్నారు సార్ మీరు ఏ సాంగ్ అయినా పెట్టుకోండి సార్ అండ్ ఏదో ఇంగ్లీష్ సాంగ్ పెట్టారు చేశా ఓకే వెరీ గుడ్ అన్నారు ఆ సినిమా వర్కౌట్ అవ్వలేదు అంటే సెట్స్ మీదకి వెళ్ళలేదు సెట్స్ మీద ఒక త్రీ మంత్స్ తర్వాత ఫోర్ మంత్స్ తర్వాత ఒక విచిత్రం చేస్తామని అప్పుడు పిలిపించారు ఓకే ఓకే అందులో కూడా వేరే రోల్ రావాల్సింది నాకు లాస్ట్ లో ఈ రోల్ ఇచ్చారు ఓకే ఇంకొంచెం పెద్ద రోల్ రావాల్సింది యాక్చువల్లీ అది కూడా సో నైట్ షిఫ్ట్లు చేస్తూ యూనో మార్నింగ్ వెళ్ళి ఎండల్లో ఆ రామోజీ ఫిల్మ్స్ వెళ్ళి షూట్ చేసుకుని రావడం మళ్ళీ ఆఫీస్కి వెళ్ళడం అట్లా ఒక ఇరవై రోజులు బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ చేసిన రోజులు అవి బట్ వెళ్ళగానే మనకి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఉంటారు సత్యం రాజ్ ఉంటాడు మదనందన్ ఉంటాడు కళ్యాణ్ చంద్ర ఉంటారు వీళ్ళందరూ ఉంటారు అది ఉంటారు ఒక వెరీ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట అక్కడ ఓకే ఓకే కృష్ణ భగవాన్ అందరూ చాలా పెద్ద పెద్ద యాక్టర్స్ ఉన్నారు కృష్ణ భగవాన్ గారు ఉన్నారు దాసరి గారు ప్రొడ్యూసర్ దానికి తమ్మారెడ్డి గారు ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ దానికి సో అంత పెద్ద సినారియోలో కొండవలస లక్ష్మణ్ రావు గారు ఉన్నారు ఆయన మా ఫాదర్ ఫ్రెండ్ యాక్చువల్లీ పోర్ట్లో పనిచేసేవారు సో ఆయన ఒక చిన్న నాటకం వేస్తే అందులో ఆయన ఉంటారు అనమాట ఓకే సో వేరే యాక్టర్స్ బండ్ల గణేష్ గారితో ఒక సీన్ ఉంటుంది రఘుబాబు గారితో సీన్ ఉంటుంది నా ఫస్ట్ డే షూట్ రఘుబాబు గారు బండ్ల గణేష్ గారు ఇద్దరితో కాంబినేషన్ అది రెండు రోజులు అవ్వలేదు మూడో రోజు షూట్ అయింది మూడో రోజు రోజు రెండు రోజులు వెళ్ళడం అవ్వలేదు మూడు రోజులు అలా షూట
సో ఆ తెలంగాణ నేర్చుకొని మళ్ళీ ఆ ప్రాక్టీస్ చేసి సీన్లు చూసి సినిమాలు చూసి కానీ చాలా కష్టపడి ఉంటారు అవును కదా ఛాంగ్ రావాలంటే అప్పుడు ఆయన వచ్చిన తర్వాత సార్ ఎందుకు సార్ నన్ను సెలెక్ట్ చేసాను అడిగాను ఒకసారి నీ కళ్ళల్లో హానెస్టీ ఉంటుంది అన్నారు ఒకటి అది కావాలి అది ఒక బాగుంది ఎందుకంటే చాలా మంది వద్దన్నారంట టీంలో కొంతమంది వేరే వాళ్ళని ప్రిఫర్ చేశారు బట్ ఈయన చాలా పర్టికులర్ గా లేదు తినే ఉండాలి అని చెప్పి తీసుకున్నారంట ఓకే అది ఒకటి చెప్పారు అండ్ ఆల్సో నువ్వు తేజ గారి దగ్గర చేసావు కదా తేజ గారు సెలెక్ట్ చేశారంటే ఆల్రెడీ ఒక స్టెప్ పాస్ అయిపోయినట్టే సో అది నాకు ఈజీ ఉంటుంది నీకు ఏనో ఉంటది ఒక సిన్సియారిటీ ఉంటుంది ఓకే డెడికేషన్ ఉంటుంది ఓకే ఓకే అన్నారు ఆ టీం అందరిలో కొంచెం కొద్ద గొప్ప ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నది నేనే యాక్టర్స్ అందరిలో అందరికి కూడా ఫస్ట్ ఫిల్మే అది ఆల్మోస్ట్ బట్ దట్ వాస్ బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అందరూ కాలేజ్కి వెళ్తే ఎలక్ట్రో ఉంటుంది అట్లా ఉండేది అనమాట నలభై ఐదు మంది ఫార్టీ ఫైవ్ మెంబర్స్ న్యూ న్యూ ఒక విచిత్రం అంతే ఇది కూడా అంతే ఫార్టీ ఫైవ్ మెంబర్స్ అందులో కూడా ఇంట్రొడక్షన్ ఇందులో కూడా అందులో నారాయణ అండ్ కో అనేది క్రైమ్ కామెడీ క్రైమ్ కామెడీ ఒక ఫ్యామిలీ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు క్రైమ్స్ లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వ అయితే ఎట్లా ఉంటుంది ఆ కామెడీ ఎలా జనరేట్ అవుతుంది కామెడీ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ అనేది సినిమా అనమాట ఓకే అది కొంచెం తక్కువ ఉన్నాయి మన మన దగ్గర హిందీలో మలయాళంలో అట్లా వస్తూ ఉంటాయి కదా తమిళ్లో సో మన దగ్గర తక్కువ సో అందుకని ఆ జానర్ కొత్తగా ఉంది నాకు అన్నారు ఈవెన్ శేఖర్ గారు కూడా విన్నప్పుడు బాగుంది ఈ జానర్ కొంచెం కొత్తగా ఉంది అందరూ అటెంప్ట్ చేయరు అన్నారు సో ఈవెన్ చేస్తున్నప్పుడు నారాయణ అనేది ఫాదర్ క్యారెక్టర్ యాక్చువల్లీ దేవి గారు నారాయణ ఓకే నేను కూడా నారాయణ ఆనంద నారాయణ ఈడు సుబ్బు నారాయణ బట్ నారాయణ అండ్ కో ఆ ఫ్యామిలీ సో నాకు ఆ పేరు విన్నప్పుడే గమ్మత్తుగా అనిపించింది వెంకట్రమణ అండ్ కో ఎక్కాలు పసుకో అని వింటుంటాను నారాయణ అండ్ కో బాగుంది అనే టైటిల్ సో ఇదే ఫిక్స్ అయిపో మాములు వేరైతే ఇప్పుడు నా నా టైటిల్ ఉండాలి నేను హీరో కదా అన్నట్టు ఉంటాయి బట్ అలా కదా ప్రొటాగనిస్ట్ మెయిన్ ఆయనే ఓకే అంటే ఆయన ఆయన హెడ్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ కదా ఓకే సో మేము అందరూ చేసే ఏనో గమ్మత్ అయిన ఇదేంటనేది ఉంటుంది అండ్ ఆమని గారు అండ్ వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఆమె దేవి గారు చాలా సీరియస్ క్యారెక్టర్స్ అన్నీ చేశారు అన్ని ఆమని గారు కూడా వాళ్ళని కంబ్యాక్ వచ్చినప్పుడు కూడా సీరియస్ ఫిల్మ్స్ అవే చేస్తూ వచ్చారు సో ఇది మళ్ళీ అగైన్ వాళ్ళకి కొంచెం ఫ్రెష్గా ఉంటుంది ఆడియన్స్ కూడా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది ఓకే ఓకే శుభలగ్నంలో ఎంత లైవ్లీగా ఉంటారో అట్లా ఇందులో లైవ్లీగా ఉంటారు అండ్ నా తమ్ముడు క్యారెక్టర్ తాలింపు అని జయకృష్ణ వాడి పేరు ఉప్పెనలో తాలింపు క్యారెక్టర్ చేశాడు కదా నా తమ్ముడు క్యారెక్టర్ చేశాడు ఓకే సో పూజా కిరణ్ తెలుగు అమ్మాయి ఆరతి పొడిని ఒక మలయాళం అమ్మాయి తను ఒక నా వైఫ్ క్యారెక్టర్ లాగా ఉంటుంది తను చేసింది అంటే ఇంకా కొత్త వాళ్ళు ఉన్నారు కొంతమంది యామిని అని అండ్ మన శివ ఆ క్యారెక్టర్ ఉన్నాడు అలీ రజా ఓకే తోటపల్లి మధువు గారు సప్తగిరి ఒక రోల్ ఉన్నాడు సో కాంబినేషన్స్ లో ఉన్నారు బానే రాగిణి గారు అనంత్ గారు వీళ్ళతో ఒకటి ఉంటుంది సో ఒక ఫ్యామిలీ మనం చూస్తారే మన ఫ్యామిలీ మన మన బాబాయ్ మన పిన్ని అట్లా అనిపిస్తుంది అనమాట బేసికలీ సో అది ఫ్యామిలీ అందరూ చూసే సినిమా అంటారు కదా బేసికలీ అది దీనికి చెప్పొచ్చు పర్ఫెక్ట్ గా సో సమ్మర్ టైమ్ లో అందరూ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఎక్కడా కూడా సీరియస్నెస్ వెళ్ళకూడదని డిసైడ్ అయ్యి చేసిన సినిమా ఇది చూడు ఇక్కడ కొంచెం సీరియస్ అయిపోతుంది వద్దని చెప్పి మళ్ళీ కామెడీ అక్కడ కూడా కామెడీ చేద్దామని అటెంప్ట్ చేసాం అండ్ దీనికి నలుగురు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఎందుకు నలుగురు అంటే ఫస్ట్ వేరే వాళ్ళు అనుకున్నాం అది కుదరలేదు టైమింగ్స్ అన్ని కుదరకపోతే ఇంకా మాకు టైం దగ్గరికి వచ్చే కొద్దీ చేయాలి కదా సో ప్యారల్ గా చేయాలి కాబట్టి ఈవెంట్ ఒక ఆయనతో రెండు సాంగ్స్ ఒక ఆయన ఒకటి అలా ఇద్దరే ఫస్ట్ ఉండే ఓకే 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 వీళ్ళ టైం లేక వీళ్ళు వేరే బిజీ ఉన్నది ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ వేరే ఆయన చేశారు కమరాన్ ఓకే ఓకే తర్వాత ఒక సాంగ్ ప్రోమో సాంగ్ ఇక్కడ టైటిల్ సాంగ్ లో ఒకటి బాగుంటుంది అప్పుడు వేరే వాళ్ళని అప్రోచ్ అయ్యి సాంగ్ చెప్పి సురేష్ బొబ్బులి చేశాడు అది ప్రోమో సాంగ్ రామ్ మీర్ ఎలా పాడాడు ఓకే శ్యామ్ కాసల్ గారు రాశారు అండ్ ఒకటి జోషి భట్ల శర్మ గారు ఆయన రెండు సాంగ్స్ ఒక మంచి మెలడీ సాంగ్ ఒకటి అండ్ ఒక కామెడీ సాంగ్ ఉంటుంది ఫ్యామిలీ అందరూ కలిసి ఒక కామెడీ సాంగ్ లా ఉంటుంది ఓకే ఓకే అండ్ ఇంకోటి ఫ్యామిలీ అందరూ కలిపి ఒక సెలబ్రేషన్ సాంగ్ అది నాగవంశీ అని తను చేశాడు ఓకే అది కొంచెం రాజుల గెటప్లో మీరు చూసారు చిన్న ఉంటుంది రాజుల గెటప్లో ఉండే ఉంటుంది ఆ సాంగ్ అది నెక్స్ట్ రిలీజ్ చేయబోతున్నాం అది అది రాహుల్ సిప్లీ గంజ్ పాడాడు ఓకే ఇంకొకటి అనురా కుల్కర్ణి ఇంకొకటి సాయి చరణ్ పాడారు సో అదొక వెరైటీ నేను ఒక విందు భోజనం లాగా అన్ని తాళి లాగా అన్ని ఉన్నాయన్నమాట వెరైటీ ఈవెన్ కెమెరామెన్ కూడా ఫస్ట్ సిద్ధం మనోహర్ ఉండే జాతరత్నాలు కెమెరామెన్ సో తను ఒక
బ్రిలియంట్ కామెడీ టైమింగ్ అయింది ఆయన వాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆయన ఒకసారి మాట్లాడితే ఆపరు అనమాట అలా చెప్తూనే ఉంటారు చెప్తూనే ఉంటారు మిమిక్రీ చేస్తుంటారు ఇమిటేషన్ చేస్తుంటారు నాకు కూడా మిమిక్రీ అంటే కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ చిన్నప్పటి నుంచి సో దానివల్ల నాకు ఈ తెలంగాణ అంతా కొంచెం ఈజీగా నమ్మించగలిగా ఉంటే దానివల్లే ఓకే ఆ హెల్ప్ పట్ల ఓకే సో ఆయన నేను మాట్లాడుకునే వాళ్ళు పాటలు పాడుకుంటూ ఉంటావు సార్ ఇది బాగుంటుంది అది బాగుంటుంది అని ఓకే ఓకే ఆమె గారు కూడా వెరీ వెరీ ఫ్రెండ్లీ ఏదైనా అవుట్డోర్ అమెరికా బ్యాక్ డ్రాప్ లో ఏదన్నా కథ రాసుకున్న వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా మీ మీ సైడ్ నుంచి కోఆపరేషన్ ఉంటుంది ఒకవేళ అది కూడా ఒక ఫిల్మ్ ఉందండి యాక్చువల్లీ నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫిల్మ్ అనుకుంటున్నాం అది ఒక సెవెంటీ ఎయిటీస్ లో అమెరికాలో జరిగే ఒక లవ్ స్టోరీ ఓకే అది వర్క్ స్టార్ట్ అయింది దానికి మ్యూజిక్ మిక్కి జే మేర్ చేస్తున్నాడు ఓకే ఓకే ఆల్రెడీ ట్యూన్స్ అన్ని అయిపోయాయి ఓకే ఓకే భాస్కర్ పాటలు గారు రాస్తున్నారు సో అది కూడా త్వరలోనే చేయాలనేది ఒక ప్రయత్నం జరుగుతుంది గుడ్ గుడ్ ఒక ఎనభై ఐదు దశకాల్లో జరిగే ఒక లవ్ స్టోరీ అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అమెరికాని ఇప్పుడు వచ్చి ఎవరికి తెలియదు కదా తెలుగు వాళ్ళు సో తెలుగు వాళ్ళు పడిన అప్పుడు పాటల వల్ల ఆ లవ్ స్టోరీ ఎలా జనరేట్ అయింది అని ఒక బ్యూటిఫుల్ స్టోరీ అమర్ చావలి అని ఆయన రాస్తున్నారు ఆయన అక్కడే ఉంటాడు ఓకే 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 సాయి అని వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ప్రస్తుతానికి ప్రొడ్యూస్ చేశారు ఇంకా వీఆర్ స్టిల్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ గుడ్ ప్రొడ్యూసర్స్ అనమాట ఇన్వెస్టర్స్ చూస్తున్నాము ఓకే ఫార్టీ పర్సెంట్ వరకు అయ్యింది ఈ నారాయణకు అవగానే బ్యూటిఫుల్ సాంగ్స్ మిక్కి ఆల్రెడీ చేశాడు ఫైవ్ సాంగ్స్ ఈ మీరు చూసిన ఈ జర్నీలో మీరు తెలుసుకున్న నీతి ఏంటి నీతి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోవచ్చు పాత తప్పులు ఏదో మారుతూ ఉంటాం మారుతూ ఉండేది తెలుసుకుంటాం తప్పులు తెలుసుకుని అవి చేయకుండా ఉంటాం కొత్తవి చేస్తూ ఉంటాం బేసికలీ ఓకే ఓకే బట్ ఒకటి ఏంటో లైక్ ఆమె సింపుల్గా ఉండాలండి బేసికలీ అనేది నా సిద్ధాంతం సో నాకు మోర్ ఆఫ్ చెప్పాయి కదా సినిమా ఇస్ ఆర్ట్ ఆర్ట్కి వాల్యూ ఎక్కువ ఇస్తా ఓకే సో అది అది మోర్ ఇంపార్టెంట్ అనేది నేను చూసుకుంటా మనసు పెట్టి ఏదైనా చేస్తే వర్కౌట్ అవుతుంది అనేది అది నేను తెలుసుకుని నీతి మీరు చెప్ ఒకవేళ చెప్పాలి ఓకే 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 ఎందుకంటే కొన్ని కొన్ని అన్ని కుదిరితే మనసు పెట్టి అందరూ చేస్తే వర్కౌట్ అవుతుంది సేమ్ థింగ్ హ్యాపెన్ విత్ యూనో లైఫ్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ అవ్వచ్చు ఆ తర్వాత నాది క్రాక్లో అవ్వచ్చు దెన్ మెయిను మా వైఫ్ చేసింది అవును ముందు సినిమా అంత రీచ్ అవ్వకపోయినా యూనో ఒక అసలు జీరో బడ్జెట్ అది ఎంత రీచ్ వచ్చింది సో మళ్ళీ నాకు పేరు తెచ్చింది సో అది ఈవెన్ క్రాక్ సినిమాలో కూడా అది చాలా కష్టపడి చేశాను నేను బేసికలీ మనసు పెట్టి చేశా పెయిన్ వచ్చిన లేచిన పడిపోయి లేచి బురదలో ఒక ఐదు గంటలు ఉన్నా నేను ఒక షార్ట్ కోసం ఈవెన్ రవితేజ్ గారు కూడా సెట్లో క్లాప్స్ అనమాట అందరూ క్లాప్స్ లేక ఆ షార్ట్ అవ్వగానే సో అలా ఒక డెడికేషన్తో చేయాలనేది నా కాన్సెప్ట్ డెడికేషన్తో ఏదైనా మనం చేస్తే హార్డ్ వర్క్ చేస్తే ఇట్ విల్ గివ్ యూ ఫ్రూట్స్ కొంచెం లేట్ అయినా సరే వస్తుంది